experiência agora de uma, de uma eleição extraordinária que realizamos é, na, naqueles estados que tiveram interesse de, de complementar vagas em conselhos estaduais que perderam é, conselheiros, né, por renúncia ou enfim, afastamento por motivos pessoais, profissionais diversos, e não temos experiência na eleição é, relativa a, ao representante das instituições de ensino. Na, a lei permitia, a lei 2.378, permitiu que a própria, a própria CCARC indicasse o, o representante, o que a CNCARC, é, abriu, no que a CNCARC abriu mão e realizou uma eleição aproveitando o Congresso da ABEA com uma série de, é, de acertos com a ABEA, né, que, que qualquer é, instituição de ensino que participasse ou que não participasse do encontro organizado do, Cona, do Congresso Nacional da ABEA, não, não era isso, Fernando? Nos modos do que vai distinguir o ensino feito anteriormente na época do Conselho, né, que fosse realizado lá, aproveitando o Congresso da ABEA. E foi assim realizado, foi melhor, naturalmente, do que a CCAR que fazia uma indicação direta. Né? Mas agora nós temos aí a, o próprio é, cadastro das escolas e, e o trabalho que tem sido feito particularmente pela Comissão de, Fina de, de Ensino e Formação para o que as escolas têm interesse em se cadastrar, se alinhar e, e compreender é, o trabalho comum, né? é, o trabalho, vamos dizer, com interesse comum né, do, do, do qual com as instituições de ensino, em benefício do melhor ensino de arquitetura, essa coisa toda. Né? Então, a, 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 nisso nós não temos uma experiência e era, e era bom também termos uma discussão preliminar né, se... É, 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 alertaríamos as escolas que já estão registradas no CAL, que elas terão o direito de, 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 de voto né, é, num determinado processo, se, nesse caso, os titulares suplentes viriam de uma mesma instituição de ensino, se poderia se propor é, é, titulares suplentes de escolas diferentes, ou se faríamos como foi feito no, no último procedimento, né, a exemplo do que era feito anteriormente, enfim, como poderemos utilizar também, de que melhor maneira poderemos utilizar esse processo eleitoral para nos aproximar mais das instituições de ensino e, e elas é, se aproximarem mais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? E no, no, na área do, 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 do... É claro que, no, vamos dizer, essa discussão, essa abertura de discussão que eu estou pedindo aqui aos colegas conselheiros não trata ainda diretamente do próprio regimento, né? porque o regimento vai ser proposto por essa Comissão Eleitoral Nacional, que esperamos nomear, indicar, publicar na, na reunião de março, né, na próxima reunião de março, a partir da, dessa, desse projeto de resolução que será posto em discussão, e que naturalmente definirá as bases para o trabalho dessa a Comissão Eleitoral Nacional. Então, eu queria abrir a discussão a, aqui ao plenário e, e modo que nós possamos registrar as indicações, as orientações, sugestões. Eu ouço falar também muito sobre impedimento, se haveria impedimento para, é, objetivamente, por exemplo, um conselheiro que vai ser candidato é, à, à reeleição, se ele poderia participar da Comissão Eleitoral Nacional, ou se não há problema nenhum nisso, porque, em última instância, é o plenário co como completo, né, como pleno, que vai é, é, aprovar. É, é, enfim, essas dire diretrizes assim, iniciais né, é, 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 apoiadas na, na lei, para que nós possamos é, já ir refletindo e montar um projeto de resolução que já venha razoavelmente sintonizado com o que o plenário entende que é melhor mas, e mais é, correto, é, e não só correto, mas evidentemente correto, né, a partir do que senhora, a 
para estar dentro do nosso conselho. Né? Então, eu queria abrir a palavra para a senhora, que é a maior chefe da participação dos colegas, e, 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 e essas sugestões que podem ser de renom para o trabalho da Comissão de Organização e Administração e da Comissão de Assuntos Monetizados. Então, a palavra está para a senhora Maria Chefe, que é a mansão de Espírito de Amor. Colega Eucarito. Se tratar de uma comissão temporária, né? porque é isso mesmo, a Comissão Nacional de Assuntos é temporária, não é isso? Ela não é permanente. Ah, não, então esse enquadramento aqui de comissão, eu tenho cinco vezes. É temporária, especial ou permanente? Me parece que é temporária. É, ela é especial. Ela é especial. Eu, eu, ah, o colega é Chico tá, vai, vai dizer o número do artigo aqui no, no, no regimento geral. Especial, ela é permanente, não é? Então, Bom, isso é algo que, 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 que o Regimento Geral tem que explicar melhor, né? porque as comissões ordinárias elas são permanentes. E as, espe as os especiais, anteriormente, muito obrigado, Chico, a, as comissões hoje denominadas especiais, elas, vamos dizer, pela, pelo nosso regimento antigo, elas deveriam durar uma gestão. Exato. Né, deveriam durar uma gestão. Nesse, é, no atual é, regimento, no regimento geral que nós aprovamos, não, elas são colocadas é, é, sem nenhuma limitação de tempo. Né? Então, muitas pessoas até perguntam, por que, que uma é ordinária e a outra é especial? Por que, que os coordenadores de uma participam do conselho diretor e de outras não? É porque é um pouco, vamos dizer, é uma discussão que deverá também é, é, permear aí no quando for é, reavaliado aí o, o nosso regimento geral, né, se, é, se se limita no tempo, a, se se limitam no tempo as comissões especiais para que cada gestão é, avalie a necessidade de, de, de ter um tipo de comissão especial ou outra, três, quatro, cinco, duas, uma, enfim, e que cada gestão eleita uma comissão especial, dá um pouco de liberdade para as gestões criarem comissões que, que durem por uma gestão inteira, né? e que possam até com o tempo se consolidar e se tornar, serem, pa, passarem a ser ordinárias também. Né? Exato. Mas voltando à questão do colega Edson. Então, as comissões especiais elas têm sustentado a filial plenária com relação ao que está acontecendo e respeitado a atribuição de dia do Regimento Geral na Constituição. No artigo 30, então, diz, são instituídas no âmbito do CalBR as seguintes comissões especiais. Política profissional, política urbano-ambiental, relações internacionais e eleitoral nacional. Elas têm a constituição de três, no mínimo, no máximo cinco. É, o mandato é de um ano. É, no caso da Comissão Eleitoral Nacional, o ideal é que ela fosse permanente, né? porque sempre há possibilidade, né, como aconteceu no ano passado, né, que nós tivemos que criar uma temporária. Né? O Conselheiro Federal pode integrar apenas uma comissão especial, além de uma ordinária, então, no caso, também limita aí, eu não sei como é que nós vamos ter que fazer, porque as outras comissões especiais estão funcionando e muitos conselheiros participam né, das comissões especiais. É, acho que, se eu não me engano, quer dizer, sei, 18, pelo menos, conselheiros estão atuando nas comissões especiais. Né? E são suplentes. Então, é isso. Quer dizer, em termos claro. gerais, é isso. É o artigo 30, artigo da, 30. Da, do nosso regimento geral, Eucarito. Ah, então, nesse caso, porque eu estava dizendo a possibilidade... Eu, 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 Eucarito, o colega caso, Chico está pedindo uma parte aqui para complementar. É, o caso da, da redação do regimento geral que o senhor citou, é, quando, quando ficou proposto que o, a, a Comissão Eleitoral Nacional tivesse um caráter de comissão especial e não de comissão temporária, era justamente nesse sentido, de que ela precisaria estar a postos a qualquer tempo para dirimir questões que eventualmente surgem, como de fato surgiu no ano passado com vacâncias. Né? O que pode parecer é, é, estranho, mas, mas, não, mas não é, 
é que a sua composição, ela é, pode e até deve, talvez, ser renovada periodicamente, a composição dela, mas a comissão, ela fica criada. Ela pode até, num certo momento, né, ter que se reunir, né, ter que ter um, uma agenda, um calendário, como tem as imagens, se o objeto dela não tiver razão que justifique a, a, a ocorrência de reuniões. Agora, ela está, ela está, ela está fundada, ela está aberta e, no, no tempo que o plenário entender adequado, faz sua composição, remove a sua composição e assim por diante. Mas o caráter dela é de comissão permanente. permanente. Isso abriga que ela seja composta por conselheiros titulares, o senhor Giovanni. É, pois é, isso aí dá um certo embaraço, na medida que a gente falou sobre impedimento. Se, eventualmente, um conselheiro que faça parte dessa comissão, queira ser seja aparecido. Então, nós temos que ver isso, porque se fosse temporário, haveria uma possibilidade de não dizer certo. Também aí haveria a alusão à questão do impedimento, etc. É, era isso que eu queria dizer, porque já na já que não é temporário, não há essa possibilidade. Né? Por outro lado, eu, eu vejo assim, mas talvez uma certa dificuldade de compor essa comissão pelos conselheiros é, titulares, porque obviamente são muitos conselheiros que vão votar. E se não há, nesse caso, possibilidade de colocar os três nessa comissão, aí seria uma outra via de colega Geraldino, não temos mais inscritos, mas a palavra está com o plenário. Bom, colega Pedro, bom, é, chegamos ao fim da nossa reunião, senhor deputado, a realização das eleições dos titulares, nós elegemos um membro do nosso plenário, no caso, o príncipe conselheiro Kleiner, né, o senhor Antônio, que é eleito agora, nós tomamos posse em experiência bastante interessante na comissão, nós discutimos vários assuntos já com essa perspectiva do que poderia ser a eleição é, em comum. Né? Eu levantei aqui alguns pontos para que a gente possa refletir, se, e algumas já, já com assuntos já que facilitariam o trabalho dessa equipe, ou seja, ela dando sua a, a composição. Primeiro, eu queria destacar, presidente, que não seja é, uma citação com relação à eleição de representantes das instituições de ensino. É, de, de fato, hoje nós temos um cadastro de cursos. Né? É, tivemos um esforço muito grande para cumprir a lei, que trata do cadastro dos cursos, mas no artigo 26, que trata da eleição, no parágrafo 4 ele fala da representação das instituições de ensino, na 12.578, cita instituições de ensino reconhecidas. Então, há uma diferença entre a instituição de ensino que está cadastrada e a que está reconhecida. Como todos sabem, nós temos mais de 320 cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil. Né? É, isso é, é um número muito variável, para que se dá a cada dia. Né? Ou ele aumenta, ou ele diminui. Tem instituições de ensino fechando. Rio de Janeiro, por exemplo, está diminuindo. Né? Instituições de ensino lá, antigas, consolidadas, que já não tem mais o credenciamento do MEC para ofertar. Então, esse número muda. Então, o o, o, quando a gente trata na lei do curso reconhecido, vai reduzir. Se nós temos 150 instituições de ensino hoje cadastradas no nosso edital, muitas delas ainda nem sequer formaram turmas e não passaram pelo processo de reconhecimento. E ele pode acontecer a partir do terceiro ano do curso, mas, em geral, ele acontece lá pelo sexto ano de existência do curso. Então, esse universo diminui por força da lei. Né? Então, essa, essa é uma questão que a gente vai precisar é, é, é observar. Apesar da lei também falar de indicação das instituições de ensino, é, historicamente, eu acompanhei esse, essa, esse debate ainda na coordenação das câmaras de arquitetura da antiga Comissão de Santa Andréia, lá o entendimento foi de que faria uma eleição também no âmbito do Congresso da BEA, porque historicamente isso sempre aconteceu assim naquele conselho, porque era um, um momento em que as instituições de ensino é, participavam a cada dois anos do Congresso e participa, participavam dessa eleição lá. Só para finalizar, tem três pontos que eu queria colocar. Além da composição da Comissão Eleitoral, que o conselheiro Oscarito já, já 
para a letra T, temos uma possibilidade, talvez, para eliminar esse problema, de utilizar a estrutura, a respeito também da nossa lei, do CEAL, do Colegiado de Entidades, que talvez pudesse contribuir nesse processo de organização da eleição. Isso não, não, não traria nenhum impedimento para qualquer um dos membros desse, desse plenário. Também queria chamar a atenção a questão dos prazos. Né? Se nós temos, temos obrigatoriamente que fazer a eleição esse ano, né? e a nossa perspectiva é outubro, novembro, nós já estamos atrasados, né? porque há necessidade de organizar um calendário, e nós fizemos o ano passado com um tempo muito curto e realmente fica apertado. Então, nós precisaríamos imediatamente constituir um grupo para pensar e para trazer na plenária, na nossa próxima plenária, já um, 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 uma minuta que nos permitisse decidir. E temos também a possibilidade, já tivemos um avanço no ano passado, com relação ao ambiente eleitoral em se tratando das eleições pela rede mundial de computadores, né, pela internet. A, temos a necessidade da contratação de uma assessoria jurídica independente, né, para para não precisarmos usar a nossa estrutura existente, que como já foi dito pela manhã, também é, tem uma demanda é, muito grande. E nós tivemos a experiência da contratação de assessoria ah, técnica, que foi aquela que nós citamos, fizemos a referência recente, é, que é aquela assessoria que prepara o ambiente eletrônico com total segurança para que a gente possa ter a garantia das eleições. Isso funcionou muito bem, é, porque nós fizemos um teste logo no mês de, de novembro e identificamos algumas talvez pequenas fragilidades no nosso sistema, que foram prontamente corrigidas pelo nosso pessoal de TI e apontadas pela empresa de auditoria. Então, isso é importante também que a gente tenha é, é, em mente, desde já, o presente dentro do calendário eleitoral. Ah, colega Francisco, por favor, como é que você avalia a nossa discussão? Bom, eu acho que isso é um assunto em relação ao qual nós vamos precisar de um suporte jurídico permanente, sobretudo em aspectos que tenha um eventual impedimento é, diante da participação de um eventual candidato que venha a compor essa comissão eleitoral. Agora, eu queria assim, refletir a respeito de algumas distinções que me parecem necessárias. É, essa comissão eleitoral, ela, ela a priori, ela vai ter o encargo de elaborar o regulamento eleitoral. Então, ela vai exercer uma atividade é, legislativa, né, elaborando a norma. Né. Se é assim, é, a meu ver, compete ao plenário que tem a atribuição legal para aprovar um regimento, é, a fazer, a vê-lo. Tá certo? Bom, é, nesse sentido, eu entendo que, de fato, essa comissão deve ser composta por conselheiros. O que eu não tenho certeza é em que medida isso poderia implicar em algum tipo de impedimento. A princípio, eu não vejo isso, não. Não vejo essa possibilidade. Porque há uma distinção entre a elaboração da norma eleitoral e a aplicação da eleição propriamente dita. Essa eleição, em princípio, ela é realizada nos Estados. Né? Quer dizer, haverá em cada Estado uma comissão eleitoral estadual, como foi na, na a MP 2011, e ela é conduzida, deve ser conduzida, então, no âmbito do Conselho Estadual. De tal modo que eu não, não, não vejo aí, a priori, um, um contágio é, da participação de conselheiros federais nessa comissão. Então, é, eu, eu acho que nesse aspecto é preciso realmente ter aquela certeza que vem com, com a orientação jurídica, mas não havendo esse risco de impedimento, eu acho que é preferível que essa comissão seja, sim, constituída de conselheiros, naturalmente, com todo o apoio operacional necessário. E aí, como nós só temos três comissões é, especiais, é, essa será a quarta, e, e nós temos cinco comissões ordinárias, talvez não haja tanta dificuldade assim de preencher com o um número de três ou cinco conselheiros. Essa é a minha expectativa. Obrigado, colega Francisco. Colega Anderson, na sequência, o colega Fernando Borges. Bom, colega, é, primeiro, antes de fazer a ponderação, gostaria de esclarir a respeito da, da utilização dos participantes, dos conselheiros nessa, nessa comissão. Eu não vejo 
problemazinho desde que ele consiga tirar tudo sem fio. A outra, o outro aspecto é, é sobre a função da comissão. É, tem a função de elaborar normas. Essa norma ela terá que passar pelo plenário, ou seja, todos os conselheiros que estiverem no plenário e que os que for mandar, é quem de fato dirá se a norma é válida. Outra coisa é a aplicabilidade dessa norma. É ser o guardião da aplicabilidade da norma. Nesse sentido, eu vejo, a priori, presidente e colegas, uma possibilidade da comissão poder ser formada por conselheiros para elaborar normas e de uma outra composição da comissão que vá aplicar a norma. Não estariam impedidos, então, os conselheiros que elaborassem a norma. Estariam impedidos aqueles conselheiros que estivessem no, na função de aplicar a norma. Porque elaborar a norma, todos, então, estariam impedidos de serem reconduzidos, porque, de fato, é esse plenário que estaria fazendo com que a norma tivesse legalidade, efetividade. Essa é, uma, é uma situação. Há possibilidade de formar uma comissão para elaborar a norma, trazer a plenária, aprovar a norma, e, na sequência, aí sim uma comissão que iria aplicar a norma. Neste caso, eu vejo impedimento desses membros em serem convidados, obviamente. Essa é a minha, é a minha primeira colocação. Quanto aos suplentes, é aquilo. Desde que o titular se licencie do cargo durante o período, não tem problema o suplente dele ocupar o espaço de aplicação da norma. Eu estava pensando também na questão dos pais que têm apenas cinco conselheiros no caso um é o presidente. E é lá exatamente no caso que vai ser aplicada a norma. Então, você imagine que a comissão é composta de quatro conselheiros, aliás, de três, né? sobra um só. E, nesse pequeno caso, há uma tendência de que a, 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 os conselheiros continuem. Então, vai inviabilizar totalmente a sua candidatura. Vai ser. Sim, mas vai ter reflexo para o estadual. Não, mas o estadual vai ter que seguir a norma. Caruto. O estadual só vai aplicar. Exatamente. Eu estou colocando aí, vai ter que construir uma comissão com, com os conselheiros locais, no mínimo três. Vamos lá, conclui. Professor. Mas aí, eu, eu vejo aqui para o presidente, o Anderson, para ele, ele terminar. Pode concluir a parte? Ou, ou? Sim, já concluí. É isso. Me satisfação com essa ah. questão dos pequenos pais, dos pequenos atos, que são considerados como presidente. Eu queria compor uma comissão com três, que realmente eles querem ser candidatos com essa coisa. Mas quer, quer concluir, Rafa? Não, a preocupação do conselheiro procede, mas eu, 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 eu fico pensando na possibilidade da existência somente da Comissão Eleitoral Nacional para todo o processo eleitoral. Mas tem que talvez, ter uma comissão estadual local. Talvez tenhamos que raciocinar no sentido que talvez não seja necessário. Né? Os recursos iriam para a comissão, normalmente, nacional, pelo Estado, a eleição é nacional de uma vez só, em um último escrutínio. É, iria para a Comissão Nacional, a Comissão Nacional vai tomar uma varietada caso a caso, e o plenário, em última instância, é que vai definir a, a, a nomeação, né, ou seja, o resultado do processo eleitoral. De novo, essa Comissão Nacional é uma Comissão Nacional do qual não tem candidatos a, 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 ao processo eleitoral. Imagino eu, poderíamos pensar um raciocínio nesse sentido, né? depois também daria forma de avaliar os casos. Terminar aqui para o professor Fernando e o Luiz Afonso também tinha levantado o dedo, eu escrevi aqui, tá, Luiz Afonso, logo depois do, do Fernando Costa, e o colega Fernando Costa. Fernando. Acho que nós só 
rappelle que le, le verset 9 qui m'a envahi, hein, euh, il semble presque encore une fois que Pierre s'appelle à donner une ombre et il va dire non, moi c'est Jésus, je ne pose que les bras parce que je viens pour te dire que je connais ton destin, que tu dois rejeter ton âge où tu tombes dans ta mort. Hein. Rejette ton âge où tu tombes, tu verras que ce n'est pas d'abnégation, ça va te faire de la bonne aussi, mais je crois que je vais te lire et puis un jour il tombe dans un poste de chômage, il dit non, moi je vais te lire, je ne crois pas ça, ça me donne une posture de rappel. Pardon, au moins d'avoir résumé. Euh, et l'autre aspect que je voulais faire là, euh, je vais parler un petit peu de euh, pouco justificar, peut-être, para me justificar de mon âge, parce que Pierre est homme, mas ele foi cheio de réaliser le dentro de, 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 de congresso. Mas là, é o seguinte, là, no, 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 aquele sistema, euh, as eleições eram presenciais. Hein? Ils tinham que, ah, je vais y voter, je tinha eu, hein? euh, Antes de ir para o congresso das áreas da Secretaria de Desenvolvimento Economia, essa eleição era feita dentro do congresso. Então, as escolas tinham que mandar seus seu representantes para vir a Brasília para depositar um voto. Então, vinham duas, três só. Era muito menos, era muito menor a frequência. Então, uma, uma, uma solução que se encontrou à época foi fazer dentro do Congresso, que as pessoas já estavam indo por, algum, por, por motivo de participar do Congresso da área de ensino, e, e aí foi uma forma de até aumentar um pouco a representatividade desses, desses conselheiros. Né? Então, é, é mais justificado nesse, por esse motivo, por esse caminho, a, a questão presencial. Agora a gente tem outra realidade, nós temos uma eleição para os demais, que é eletrônica, né, que é, não é presencial, né, e nós temos o cadastro de todos os cursos, deveríamos ter, já todos os cursos registrados, se todos tiverem seguido a lei. Então, é, é outra realidade, eu acho que a gente vai ter que mudar realmente o sistema de eleição de representantes da área de ensino. Pelo contrário, na verdade, eu até elogiei a CTE, né, porque ao invés de utilizar a, a autorização para me obrigar a me dizer, indicar diretamente, né, não, porque o, o, o instrumento que tinha mais poder, mais democrático na minha opinião na época, que era o Congresso da Bélgica. Né. Então, a lei não foi a, a que suscitava, mas também não foi uma que ajudou. Porque eu vi também críticos, né, porque é. dentro da BEA, a questão é. democrática, tinha um número de eleições, mas naquele momento foi esse foi né, o mais fraco que conseguiu. É, o que eu imagino que eu vejo, né, que eu tenho visto pelos comentários do, do, do Francisco, né, é que se a gente até teve a possibilidade até de ter um, um fim do educador mais privilegiou, né, um, uma representação física em plenário, né, do que vamos dizer até uma, uma ideia proposta da né, da é, e que ela a mais para elas cumprirem a lei e registrarem o congresso, né, como um todo, né, até podermos, de alguma forma, institucionalizar e que aproveitem né, essa possibilidade da eleição para reforçar ainda mais é, a participação né, das escolas na, na, na questão da concretização de uma, de um projeto que eu queria ver mais no Brasil, né, mais concreto. É isso, acho que eu não faço muito caminho. Colega Luiz Afonso, você vai responder para o colega Paulo Carlos. É, presidente, da mesma linha do Fernando, né, é, sobre o, o debate que aconteceu no Supremo. Se você faz uma emenda ao regimento, dizendo que as comissões que tiverem que serem feitas estaduais, né, que tiver que ser estadual, que possam ser abertas a arquitetos que não sejam conselheiros. Né, porque vamos dizer que todas as que tinham que ser feitas candidatos, pode até não ter impedimento legal, mas que não é moral, não é. Tem participar de uma comissão que vai ser eleita. Né? E sobre o problema da instituição de ensino, os reconhecidos indicam os nomes e elegem entre eles né, quem vai ser o representante deles. É o que a lei diz. Né? É. Sistema eletrônico. Tudo, tudo é eletrônico. Quem, quem se candidatar das instituições de ensino, como qualquer um conselheiro, vai se candidatar pelo conselho e depois vai ser enviado. Na sequência, Ana Karina. Tivemos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E as dificuldades essas se manifestaram claramente na própria votação. Né? Houve, por exemplo,
exemplo, o, o santo de dificuldade, foi a dificuldade da senha. Né? Eu sei que lembro que nós tivemos pelo menos no meu estado, cara que era de 50% de pessoas que não tinham senha. Né? Ou seja, é preciso que nós estabeleçamos uma série de condições básicas de funcionamento dessa operação, né? de modo que é, de, nós possamos efetivamente ter os arquitetos todos eles que estão aqui com a gente para nos orientar, podendo de fato usar esse conhecimento né? e, evidentemente, deixando é, afastada a possibilidade de uma, de não, de uma não votação é, injusta. Né? Foi o que aconteceu que acabou efetivamente nos levando a uma a obrigação de, 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 nos, de nos pouparmos pelos arquitetos o pagamento de multas, de outras consequências que nós precisamos e temos que usar nossa parte corretamente, porque o juízo deles é o que eles vão pedir para a gente. Né? Então, eu acho que isso é uma preocupação básica e eu, pela experiência, é um, é um acompanhamento permanente. É, até o final, chegando ao fim, de ver a situação, hoje a gente tem uma carteira verde e um quadro com a bandeira vermelha. Outra questão que eu acho muito importante é a questão da idade, <coughs> de, de, de votação. Né? de votação, ou seja, se nós vamos fazer, se nós vamos proceder no sentido de que tem que ser coletivo, né, para que bata a, a, o problema de uma crise que aconteceu com esse lado, com todos os advogados que estão aqui presentes, ou se nós vamos trabalhar com questões de desigualdade, ou seja, né, é, desse modo de pensar. Né. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que fazer. E outra, algumas questões importantes a gente tem que fazer de lado, de que tipo de proporcionalidade se vai utilizar ou não, né? que tipo de proporcionalidade, que tipo de critério a gente vai usar para adotar a proporcionalidade. Para não acontecer o que aconteceu na votação passada, porque a proporcionalidade era tão draconiana que os, que os melhores quase né, ficavam como suplentes para poder entrar. Né? Porque se você ainda tinha a lista de 30, né? você imaginava que você achava que poderia ter 10, é, fazer é, uma entrada de 10, né? Era porque os suplentes entrariam, mas o 11 primeiro não entraria. Então, o indivíduo reconhecido da categoria importante do conselho, né? ao invés de se colocar como titular no 11 primeiro lugar, se colocava como suplente do primeiro, porque era muito mais provável ele entrar, por quê? Porque nós não soubemos organizar a sala de sala. Né? Então, isso acabou dando essa dispersão. Né? Outras dispersões aconteceram, eu acho que a gente deve avaliar com calma e fazer algumas dessas dispersões com mais cuidado. Obrigado. Colega Ana Carolina. conselheiro suplente, e assim, entendi que naquele momento o, a organização da comissão eleitoral, ela também teria esse fim, que era de começar a elaboração desse, desse regimento eleitoral. O fato é que não aconteceu, o tempo deve ter sido é, curto para assumir a demanda né, do cliente, e a, a, a própria obrigação do conselheiro em relação às outras atividades também não, não permitiu que isso acontecesse. No entanto, eu posso não, não ter certeza disso, porque realmente na hora de resumir a, 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 a liminar, o que é preciso alguém ter isso de posse. Mas, como o Regimento da Paraíba, que foi a referência para o debate na mesa de redação é, sua elaboração, e eu lembro que ele trata de assuntos tão especiais como um instrumento para...
para ser elaborado num segundo momento, à medida que fosse necessário a, a execução do artigo. Então, eu acho que esses espaços liminares, doutora, eles podem ser, talvez, nos mesmos moldes que a gente teve no ano passado, tratar como se fosse uma comissão temporária, já que não disciplinaram a comissão eleitoral no Estado, como sendo uma comissão especial, que seria formada somente por conselheiros. Diferente do BR, que aí eu acho que é possível, sim, a gente tem que começar a estudar esse panorama para, para o final do ano, quem é possível candidato, para a gente começar a compor essa comissão eleitoral nacional. Então, eu acho que o maior problema seria os estados menores, que têm um número de conselheiros reduzido, em função do número de profissionais do Estado, poderia sim, já que no regimento não define que não existe uma comissão eleitoral estadual especial, que aí ela teria que ser só de conselheiros, e a gente arrumaria nesse sentido. Eu acho que fica esse registro para a gente começar a pensar nesse assunto com cuidado. No BR, talvez a gente não tenha esse problema, porque a gente tem um número bem maior de conselheiros e a gente tem que estar fazendo esse trabalho. Então, acho que fica essa sugestão, e não necessariamente a gente sabe, você que é da nossa formação, que está lidando com esse regimento, a gente sabe que os regimentos dos Estados não vieram exatamente iguais, como a gente tinha proposto lá no início, junto com o do BR. Inclusive, que me surpreendeu muito o fato dos Estados maiores, que teriam a possibilidade de criar comissões especiais, optaram por não tê-las. Então, eu acho que isso é uma discussão que dá, sim, para arrumar, talvez não fique perfeita, mas acho que o momento é esse, para a gente começar a desenhar esse trabalho nessa dimensão de pensar. Obrigado, Cíntia. Realmente, falar da Geraldina.
de ausência no processo eleitoral. E olha que nós iniciamos um, um, uma divulgação com uma antecedência razoável, porque nos debates quando os presidentes aqui em setembro, uma eleição que aconteceu em dezembro. Então, presidente, só para finalizar, eu queria reiterar minha preocupação com os prazos né, e dizer que muito dos problemas que nós tivemos na eleição passada, nós não temos mais, porque nós avançamos na, na, na questão do cadastro, hoje temos um fiscal é, bom dia, funcionando, temos, contratamos uma auditoria técnica que preparou, analisou todas as possíveis é, falhas, eventuais de disciplina, e já apontando também para a nossa equipe de TI as possibilidades de solução. Obrigado. fala do colega Anderson, ele aventou aqui uma possibilidade que, que poderá ser considerada também, de, 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 de não haver comissão eleitoral estadual, já que nós teríamos possibilidade de fazer inscrições via internet, diretamente, e, e, e com grande dificuldade de verificar, se a pessoa está registrada no parlamentar, na outra mão, temos todas aquelas dificuldades que o colega Varazini lembrou, uma parte do, 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 do cadastro veio antes, outra parte veio depois, nós tivemos que inventar uma parte que é, é, tem que pedir prévio de registramento de voto, é muito confuso, né? e muitos, muitas pessoas que já tinham falecido, que já perderam os votos, que tinham sido eles, né? que, que, que habitavam na sua, na, na, quem mora na, na, na endereço dele recebeu aqui antes, né? alguns amigos nossos é, receberam, né? e agora nós temos um cadastro em todos, quer dizer, bastante mais confiável, né? e adaptado regularmente, tudo. Então, acho que é algo a se refletir, né? que há necessidade efetiva de uma comissão eleitoral estadual com todas aquelas atribuições que, que sempre estiveram, né? porque hoje é mais factível né, tratar isso só no âmbito nacional. Né? Outro ponto que chama a atenção, o Ana já citou, né, o fiscal que funciona, né, que o Raad lembrou e o colega Varazini também lembrou, é, foi também na, na questão do... passa, é um fiscal, nos termos muito bem definidos aqui pelo colega Saad, né, que ele não fez outro, e, e, e essa foi o que colocaram na sua, que a sua justificativa, isso é por conta da Constituição Nacional da, da, da fila, isso me recordo que foi uma, foi, foi uma decisão, né, que foram duas decisões que foram tomadas naquela ocasião. Como nós tínhamos tomado, como nós tínhamos escolhido aqui como ponto de partida o sistema eleitoral da OAB, né, do Estado, aquela coisa toda, é, foi feito esse adendo, que deveria haver a possibilidade da proporcionalidade, né, que na OAB não tem. Se a taxa de concurso é 50% mais um, leva tudo, né, leva a composição completa. Né. E nós, então, é, preferimos, né, no, no grupo que discutiu isso com época, preferiu a haver uma possibilidade de proporcionalidade. Nós chamamos a atenção para algo que, de fato, ocorreu, e eu gostaria de lembrar aqui agora. Em alguns estados, houve a, até um insuflamento, assim, pelas redes sociais, né, que é assim, não, montam uma chapa, porque se você conseguir 1% dos votos, você põe um conselheiro. Então, perdeu, nesses locais, perdeu o sentido a chapa. Né, porque muitas vezes você formava uma chapa só de amigos, laranjas, assim, sabendo que não ia eleger, mas para ver se conseguia 1% dos votos, 1,2% dos votos, para colocar um titular e um suplente. Né? Então, isso fazia perder um pouco o sentido de coletividade, de discussão prévia, que o Saad citou. Né? Agora, foi outra decisão, porque havia uma proposta de ter, no mínimo, 30% dos votos para poder colocar-se proporcionalmente. Quer dizer, toda a chapa teria que conseguir, pelo menos, 
30% dos votos que conseguisse 29 não colocava nenhum. E quando a gente conseguisse 31%, nós colocava 30% da, 31 da vaga. Né? Então, é algo a se refletir até por conta desse tipo de votação em massa, que vai ser nas redes sociais também, caso a opção seja fechada. Né? E outra discussão que tem permeado também, a nossa, nesse, nessa mesma linha, eu acho que o Conselheiro Federal deve estar na mesma chave do, do, dos conselheiros estaduais. Né? É, é, me parece interessante fazer um mínimo de, de conhecimento e aproximação né, entre, o, entre a representação do Estado no plano federal e a representação do Estado no plano é, estadual. Né? Então, a, as responsabilidades específicas né, que essa... Que essa Das, autar das autarquias, né, desse conjunto autárquico que nós formamos. Né? É, é, é. Enfim, tudo isso eu acho que vai proporcionar aí uma boa discussão também é, 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 no conteúdo do regimento, no, 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 que deve, no sentido que devem ter os regimentos. Eu queria chamar a atenção, particularmente, pro, porque é o que interessa muito aqui agora para a gente, com essa questão, se precisaríamos ter ou não comissões estaduais. Né? Colega Gislaine. Da, da comissão no Estado, além do fato de aproximar do eleitor, que pode ser discutido claramente, tem a questão também dos, dos uh, graus de recurso. Em geral, a comissão no Estado serve como o primeiro elemento da eleição para qualquer tipo de manifestação, e aí a ação do federal tem um grau de recurso. Se nós não tivéssemos por opção, esses dois níveis de comissão, a gente também perderia, provavelmente, a possibilidade de recurso, porque isso também deveria ser uma decisão muito cara explorada. Então, não, mas me parece que a gente, sim, 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 mas me parece que a gente teria que optar por efetivamente definir tudo em apenas um grau de, de, de manifestação, alguém que reclame de alguma coisa. De toda maneira, teríamos a, o, 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 a primeira instância, vamos supor, vou achar a Comissão Eleitoral Nacional, a primeira instância é a própria comissão e a segunda instância é o plenário. Não deixa de sim, ser um duplo sim, grau, né? Sim. É o que eu dizia para ti. É, o grau de recurso ele não está especificado. O importante é manter um grau de recurso, eu acho, independente de eu tava, qual for. Eu podia falar, eu estava aqui me manifestando porque não temos inscritos. Eu acho que o, o colega Fábio se inscreve. Desculpe, eu, eu só gostaria de encerrar, então, uh, com relação a essa possibilidade de o plenário ser um grau de recurso, nesse caso, se estivesse tratando, por exemplo, de algum conselheiro envolvido na eleição, como é que o plenário vai ser o grau de recurso? Em tese, os conselheiros não estão no plenário. Não, na comissão, conforme o Anderson falou, na minha opinião também, não estou falando a que vai elaborar o regimento, eu estou falando a que vai executar o regimento. Nesse caso, não poderiam ser pessoas envolvidas na eleição. Naturalmente, esse conselheiro tá, estaria bem, prejudicado na okay, sua... Ok, se por acaso cai, na, cai como recurso na nacional, a nacional não tem conselheiros candidatos, certo? Bem... Aí vai a recurso, o recurso cai no plenário. E aí esse conselheiro é parte do plenário. Aí esse conselheiro está Então, não sei vamos se lá, é possível, lá, ele não lá, poderia lá, participar não, mas ou não percebe, poderia votar. Mas é que percebe que tem nuances diversas aqui. Vamos lá, vamos ter, já temos inscritos aqui pela ordem, o colega Saab e depois o colega Francisco. Depois daquele show de Pavarotti, que parece que ele curtiu bem a comissão, né? Quando busca é, a representação do órgão eleitoral, quando se faz a eleição de qualquer coisa, de qualquer manifestação, tem que fazer com que a participação da população seja representada. Então, eu 
colega é Francisco, depois o colega Anderson. Na instituição decorre em casa, mas de toda maneira a decisão sobre o processo eleitoral é feita pelo Pai Brasil. O regimento eleitoral é estabelecido pelo Pai Brasil. Né? Na minha, minha fala é, é só um complemento ao que disse o ministro da Praia, que é muito breve, é, em referência a uma estimativa inicial que foi feita aqui, a respeito ao momento da realização das eleições quando se falou entre outubro e novembro. Eu queria ponderar sobre é, o fato de talvez novembro ser um mês muito apertado, porque se houver qualquer problema relacionado a recursos, uma prestação judicial, qualquer coisa assim, a gente correria o risco de ter o mandato dos atuais conselheiros já encerrado e aí alguma pendência para ser solucionada antes da posse. Daí que... É, a priori, me ocorre que, no mais tardar, deveria ser feito isso no início do mês de outubro, para que não haja assim, um risco maior de, de, de termos esse embrólio a resolver antes da posse. Com o colega Anderson, na sequência, o colega Napoleão. Olha, é, eu pensei nisso pela primeira vez, né? Nesse momento, assim, eu estou formalizando, assim, de peito aberto a minha minha consideração. E a, de lá para cá, vim refletindo em cima, eu acho que é uma situação que a gente poderia, de fato, ponderar. É, eu não vejo nenhum prejuízo do processo eleitoral ser centralizado, ser feito nacionalmente, na medida que nós temos um conselho cujo registro é nacional, cujo sistema é único, gerenciado, cujo os serviços são entregues por um único sistema, com a mesma qualidade e que muito provavelmente não retroceda, de, não retroce, isso, não retrocederemos a uma eleição de urna com papel, né? E que dependerá de um sistema eletrônico gerenciado também por senhas a serem disparados a partir de um cadastro nacional, ou seja, onde onde tudo está, de fato, centralizado. Aquele aspecto político, eu acho que eu não devo comentar essa situação. Eu acho, que, acho, de fato, que não há, o colega falou a respeito dessa posição, essa, esse debate mesmo que acabar com essa situação, mas, de fato, não há nenhum tipo de interferência política, administra de ordem administrativa, na, na condução é, dos estaduais, por se ter uma comissão eleitoral nacional estabelecendo uma eleição para o país inteiro. Acho também que não fica prejudicado os graus de recursos, porque terá a comissão como primeiro grau de recursos, terá esse plenário como segundo grau de recursos. Teria como terceiro grau de recursos, e simplesmente não menos para a celeridade de todo o processo. Na eventualidade do recurso ser é, inserido por um por um conselheiro desta casa, no curso do seu mandato, é, se está ele sendo candidato à eleição, naturalmente esse conselheiro estaria impedido de votar, porque, porque votaria em, em, sua, em, sua, em, em seu próprio nível de recursos, ou seu voto estaria de fato expresso. Então, eu acho que com, com esses pequenos esclarecimentos dentro do processo, do processo eleitoral, 
a gente conseguiria, sim, de fato, fazer uma eleição mais ágil, menos custosa. É, e aí, já tirando esse peso desse problema que temos, que, é, que muito provavelmente encontraremos só nessa eleição. Né? Porque no segundo curso de mandato do conselheiro reeleito, né, ele já também não pode ter, não ser reeleito, então ele estaria disponível para participar das comissões eleitorais, enfim. A gente já não teria, a partir daí, é, esse, esse problema. Acho que é um caso da comissão que vai elaborar a norma, avaliar com cuidado essa, essa possibilidade. Tiraríamos um peso de, de conselhos menores, onde provavelmente poderia ter a opção da maioria ser reconduzida, sem nenhum problema, né? não precisaria dessa, desse, dessa comissão lá. A não ser que esteja nos faltando algum aspecto técnico aqui, de fato, e assim, algum pulo legal, a gente até agora não conseguiu enxergar para essa proposta. Colega Napoleão. Essa questão da, do processo eleitoral tem que se seguir alguns princípios. Né? Alguns princípios até que já estão estabelecidos na legislação eleitoral do país, que não é parte, digamos assim, da, do, do direito vinculado à, à, ao processo de eleição. A gente tem que pensar isso bem, talvez até a gente tem que ter sempre como referência né, essa situação mais geral. É, uma coisa que eu queria colocar aqui, para você examinar nessa discussão, é a possibilidade de se aproveitar o processo eleitoral e fazer algum plebiscito. Isso é comum em algumas eleições, acho que vai haver, inclusive, nesse, nesse mandato, né, é, provavelmente, talvez, já aconteça muito, de se aproveitar né, o sistema de eleição e se colocar algumas consultas. Então, a gente pode pensar em alguma coisa que seja um auditio aos votos, né, que fosse um plebiscito em alguns aspectos do sistema nosso, que eu acho que seria muito interessante também. Agora, voltando para a questão, é, é, o problema, Anderson, eu queria co colocar do lado da posição que está assinada, o problema da, das comissões estaduais é porque, de fato, é preciso que haja né, uma comissão que dê resposta a questionamentos dos eleitores ou dos candidatos em cada estado, a cada momento. É preciso que haja uma presença local né, que coordene, que oriente, que julgue, que avalie situações é, específicas. Né? Então, nós não podemos pensar assim, é, que já que temos um sistema funcional, operacional integrado, que podemos também, esse sistema, é, substituir as discussões e as, a, os problemas que surgem no processo eleitoral em cada estado, em cada realidade específica. Mesmo porque os conselhos, a eleição da, da, para os conselhos estaduais, né, é, a, a eleição para uma determinada instância autárquica, um determinado organismo que tem uma, uma vida própria, uma função própria, cada um deles. Né, e a eleição para o, o órgão federativo nacional é para outra instituição que é logicamente articulada, vinculada a essas outras. Então, é necessário ver essa natureza, né? é uma natureza aí de um certo grau de, 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 de complexidade que gera uma diversificação no processo eleitoral. Então, na verdade, embora seja um, um pleito só, mas nós temos duas naturezas eleitorais. A eleição né, do conselho estadual em cada estado e a eleição do colegiado do conselho do tal DR. São duas, né? São duas. Mesmo que, é, é, digamos assim, os concorrentes disputem em, em chapas integradas, né? Como se fosse um partido, né? Uma eleição para deputado federal e estadual, enfim. Né? Pode ser o mesmo partido, mas o cargo que se assume é num, num determinado, numa determinada instituição e o outro em outra. Então, eu não vejo, mesmo que, logicamente, né, em termos operacionais, a eleição seja integrada pelo nosso sistema, é preciso que alguém né, seja, digamos assim, o tutor, né, uma comissão local que vá dirimir né, os conflitos, né, para que eles não se tornem é, uma inviabilidade. Porque pode haver uma, sei lá, né, não sei, no meu estado, 
a gente sempre tende a, tende a harmonizar e formar uma chapa única, né? A não ser quando há em outros estados, parece que há disputa de chapas e tal. Então, é um ambiente que pode, é um ambiente muito sensível, né? E pode haver é, situações que se, que se tornam é, muito complicadas. Né? Então, a gente tem que considerar essa, essa necessidade. Né? Bom, não há mais inscritos. Eu queria só fazer um, 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 ainda um comentário, para depois, caso alguém queira se manifestar, é, 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 e aí poder, poderemos encerrar esse momento de pauta e, 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 e trazer uma solução na próxima semana. Teve algo que foi repetido aqui duas ou três vezes, e que não bate bem com, com, com pelo menos, realidades anteriores, né? é de ter uma comissão eleitoral para propor o regimento e uma comissão eleitoral para comandar o processo. Né? Normalmente, a mesma comissão, até pelo conhecimento que adquire da formação do, do regimento, essa coisa toda, que é tudo discutido, né? litígio, coisa e tal, tem que conduz até o final. Né? E é o que o nosso regimento diz aqui, né? que já tem um, um renomado já um ano aqui. Né? Então, não sei bem por que, eu, eu pergunto aqui para quem, quem se apoiou nessa ideia de ter uma comissão eleitoral para propor o regimento e uma outra comissão para tratar o processo, se isso já tem alguma experiência anterior disso, se, é, se, há alguma, se tem algum fundamento anterior ou se ou se já seria um, um, um preliminar processo aí para o trabalho é, dessa eleição aí. Palavra Francisco. É, ainda que eu não tenha me referido à constituição de uma segunda comissão eleitoral para afrontar a, a eleição em si, me referi apenas à constituição dessa comissão Eleitoral Nacional, com o fim de elaborar o regimento eleitoral, mas eu é, me alinho com o pensamento, com a possibilidade de assim fazer, é, buscando as semelhanças do que acontece é, na política partidária brasileira. Então, o Congresso Nacional elabora a norma eleitoral, mas quem aplica é o discurso eleitoral. Então, nesse sentido, a aplicação do, do processo eleitoral é seria uma atividade descolada da elaboração do, da norma em si. Bom, então, eu acho que é, é propósito antes disso agora, é se pelo menos é, é, refletir sobre prós e contras, sobre o que está cada um lado ou não da questão, talvez isso é, é, nos ajude a compor sem maior dificuldade uma comissão eleitoral aqui nesse plenário, já que ela não seria necessariamente aquela que viesse a constituir a comissão que aplicaria o regimento. Então, nesse sentido, que eu uhum. é, é, me, me, me identifiquei com essa ideia de buscar isso para ser preliminar. É, eu chamei a atenção porque, realmente, é, é, para mim, é uma, seria uma inovação. Né? Eu não, 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 não conhecia assim, outra, uma, outras situações de, de, né? assim, de ter uma comissão do plenário para fazer uma coisa e, e outra comissão do plenário, também eleitoral nacional, para fazer outra coisa. Então, me chamou a atenção e, assim como o Chico é, lembrou da, do Tribunal Superior Eleitoral, que, que aplica a decisão do Congresso, né? é, enfim, gostaria de ouvir, caso alguém tenha mais um, alguma reflexão. É, na verdade, eu achei bom que eu lembrei de uma outra questão que poderia dificultar o fato de não ter comissões locais, que é a propaganda eleitoral, coisa do gênero. É, eu lembrei disso quando o colega do Senai disse para o Estado que precisa sempre a compor, e Deus me fez não ter a compor. Nós tivemos quatro né, chapas, não sei como é que vai ser agora nessa eleição, mas a, a percepção que se tem é que se não tiver uma pessoa próxima que esteja ve, a, vendo a questão da propaganda, o debate, a coisa do gênero, isso não poderia, eu acho, na prática, ser é, controlado, fiscalizado, eu não sei que nome se dá, por uma comissão nacional. Acho que haveria uma dificuldade com relação à condução do processo, com relação ao seu dia a dia. Uhum. Bem, alguma... Opa. É, colega Saad, depois colega Daniel. E o Nonato, por favor. Eu só 
Você vai depoimento da, da experiência que eu tiver com é, atividades sociais, atividades sociais, é, a, a, no regimento eleitoral e a eleição da comissão eleitoral é acessível. É feita pelo mesmo fórum né, e via de regra numa só assembleia de instalação que vocês vão encontrar na praça de tudo caso, de qualquer categoria e de muitas entidades sociais e organizações sociais. A, a, a formulação do regimento uma formulação, porque a aprovação é longa, ela é demorada e ela passa pelo, pelo coletivo, pelo pleno, né? a Assembleia e a Câmara vai ter. Né? Agora, é importante até para a aprovação e a nomeação e eleição da, da eleição seja simultânea, ou seja, que primeiro se faça a discussão e a aprovação do regimento e, em cima da discussão, então, se eleja uma comissão comprometida com a, é, com a votação anterior. Né? Acho que esse é, digamos, a prática. Agora, é, a, pela minha experiência, populações diferenciadas, eu não sei, não são raras, não. Elas é, acontecem até por uma questão operacional. Digamos. Obrigado, Fábio. Colega Daniel. necessariamente é uma assembleia só que elege os dois pontos, né? uma que faz realmente o regimento eleitoral e, é, e nesse regimento eleitoral já vem a proposta de um calendário eleitoral e o primeiro ato do calendário eleitoral é a eleição da comissão eleitoral, certo? É, então isso isso mostra de que é, são duas comissões diferentes. É uma comissão que elabora o regimento e o plenário que vai aprovar, inclusive, pode até mudar completamente, que nem as resoluções, nossas resoluções aqui. A gente traz uma resolução feita por uma comissão e, é, claro, que há todo um trabalho político de consulta, assim, mas não, pode ser que essa, essa resolução mude totalmente na hora da aprovação. Né? É, então, eu acho que são dois momentos diferentes, há uma comissão que tem que elaborar o regimento para apresentar a, a, o plenário que o aprovará e o, o fato da comissão eleitoral, que tem que ser um, 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 um assunto de questionamento nosso, se, pode, se o, o conselheiro pode participar da comissão eleitoral e ser candidato no espaço, né? isso são preocupações que sempre nos tocam mas eh, eu acho que são coisas diferentes, né? E aproveitando o, o momento, a, a Gislaine falou da questão da propaganda eleitoral, né? Essa questão da propaganda eleitoral era num momento muito específico, quando eh, quem comandava, né? Quem, quem organizava nessa eleição era a Sucia Arte, que ela era um organismo de prova, certo? E nós não tínhamos, não tivemos o cadastro dessa coisa para realizar o tratamento de rádio. Agora, acredito que há um comprometimento diferente, né? e, e de qual não é o fiscal quem vai comandar, ele é eletrônico, não é de vontade de um ou de outro. Né? Bom, tá bom, colega Daniel, colega Gilmar, colega Paulo Hermes, é isso? É, é, já aqui, né? Tá bom, até mais... É bem, é bem rápido a minha Vamos contribuição. É, 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 escutando os demais, eu fiquei aqui pensando. É, é claro que a gente tem, por necessidade, é, pensar em grupos que não tem algumas discussões e pensar, a, pensar entre os, os conselheiros arquitetos. Mas nós estamos no, de maneira geral, os conselheiros em todo o Brasil, o que não chega a mil, né? 600 e pouco, 700, é ridículo. Os já, titulares e suplentes, tu, quase é, 600. Corre, quase 600, né? claro que sim. E, e num universo de, de pouco mais de 100 mil arquitetos. Né? Então, eu acho que a gente é, 
pode abrir, se não existir a possibilidade de uma comissão estadual, eu não vejo por que não chamar colegas nossos a participar dessas comissões. Por quê? Porque você, é, além de oxigenar, traz pessoas para esse convívio que é, a gente imagina que é o centro do universo, mas tem muitos colegas que não, não, não gravitam em cima dessa ideia de conselho, de, de, das entidades. E, e tem pessoas que podem contribuir de maneira positiva e também não chamar. Então, eu acho interessante você, é, no final, lá na ponta, abrir, principalmente para esses, esses conselhos que têm um número pequeno de profissionais, né, de, cons, de conselheiros. Sim, eu vou fazer uma consideração depois, tá? Sobre isso daí, para esclarecer. Se a colega, mas depois se desinscreva. Colega Gilmar, depois o colega Paulo Hermínio. É, é, na mesma linha que o Nonato colocou, eu participar, nós temos um pleito mais intenso de qualquer cobrança futura, seria interessante se nós permitíssemos a participação de outros colegas através da criação de comissões temporárias, tanto nos estados quanto aqui no DF. Acho que assim, a. a a formatação do regimento eleitoral tem que ser feito por esse conselho, aprovado por esse conselho, mas eu penso que não necessariamente a aplicabilidade tem que ser feita pelo conselho. Poderia se propor uma comissão temporária dentro do conselho de Cavalho para fazer é, a eleição. E é também nos estados estaduais, em, em, em relação à quantidade de, de conselheiros, que praticamente torna difícil, e abre a possibilidade de mais gente participar, realmente me parece que seria um caminho que tornaria o pleito totalmente isento de qualquer contestação futura. Obrigado, Gilmar. Colega Paulo Hermínio. Não, eu acho que essa comissão tem que regulamentar também o próprio gênero. As últimas eleições da OAB em Alemanha e de outros conselhos foi uma batalha com outdoor, com notas e notas nos jornais, em que o poder econômico está por trás de alguma contribuição. Não sei se vai acontecer o mesmo entre nós, mas eu acho que é importante regulamentar isso. Já que essa questão da comissão eleitoral está terminando, e eu gostaria de fazer um comunicado que a comissão de política regional de Natal convidou o nosso colega Osmar do Nascimento de Goiás para fazer parte da comissão e ele aceitou é, na condição de observador. E eu estou comunicando que quando o senhor for aceito imediatamente no ato da eleição, comunicando agora a nossa personalidade e outros colegas. Muito obrigado. Bem, não temos mais inscritos aqui. Sobre a fala do Donato, reforçada pelo colega Gilmar, eu só queria lembrar que, naturalmente, há o caminho indicado pelo, pelo eh, Fernando Costa, de se fazer uma, uma emenda ao regimento específico da OAB. Porque o problema é que o regimento determina que é uma comissão especial e que é a comissão especial formada pelos conselheiros federais. Então, algo para ficar aí em reflexão para os próximos dias, os próximos dias que eu digo, a próxima semana, duas semanas, até a reunião da, das comissões, né, para termos uma paisagem aí dos particularmente dos conselhos estaduais de cinco, seis conselheiros, né, para ver se há necessidade de propormos isso. E aí vamos ver direitinho qual seria o procedimento para uma emenda é, no regimento geral. Né, ver quais são os desdobramentos, se implica em regimentos internos já aprovados e tudo. Né, é uma cascata aí a ser avaliada com, com apoio jurídico, né, com apoio do, 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 da nossa nossa assessoria jurídica. Sobre a comunicação que o colega Paulo Hermínio fez, bom, acho que podemos encerrar então essa discussão, foi extremamente é, útil e produtiva, né? quer dizer, foi uma quantidade bastante grande de manifestações com, com elucidações importantes, né? apontaram caminhos importantes, e eu acho que foi muito positivo. Né? Então, acho que nós já podemos encerrar aqui esse Mas ponto de pauta né, do, da, da comissão eleitoral, né? Pois não? Presidente, são questões de ordem. Vai ser eleito agora uma comissão para elaborar não. o regimento? Não, não foi isso que foi pautado. Mas não sei se o plenário decida que devemos fazer isso. Né? O, o, que, o que a intenção era como essa comissão, até hoje não tinha sido formada, 
espera ter uma, uma apreciação geral para a gente poder fazer uma, uma, uma proposta, né? já que, que até hoje não temos essa condição. Né? E até para ouvirmos o plenário com mais profundidade antes de, de fazer essa indicação. Né? Pelo plano da, 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 da nossa pauta, aí, da nossa, da, pelo que a presidência propôs, a, essa indicação seria feita em março, no plenário de março. Agora, naturalmente, podemos reabrir a discussão para ver se é o caso de já fazer uma indicação nessa plenária mesmo. Aí fica a critério do, 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 do Conselho. Né? E o colega Napoleão quer se manifestar. Eu creio que é interessante deixarmos para a plenária de março e, até lá, a gente pode fazer um esforço para buscar um consenso né? para, quando chegar em março, já termos esses nomes aqui acertado entre os conselheiros, sem precisar de uma discussão, uma votação mais ardente, que seja menos traumática, assim, para alguns, seria mais interessante. É, até para ver se... Viu, é, 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 Luiz Afonso, me parece lúcido, né, por, até para termos aí uns 15 dias para refletir se seria o caso de apontarmos um, uma reforma no regimento para abrir isso um pouco mais, como foi proposto por alguns colegas aqui, particularmente por causa de algumas comissões estaduais e, eventualmente, por própria Comissão Nacional. Né? Talvez fosse bom esperar, mas com o compromisso daqui a 15 dias, na reunião das comissões, a gente abordar isso e, e, e já é, vamos apontar para a presidência pautar, pra, pautar para né? até mais um, um elemento que eu queria propor, se fosse avançado nesses 15 dias, Seria uma verificação é, da vida jurídica de qualquer é, risco de entendimento que venha a, a sofrer um, uma eventual gravidade que possa essa, essa comissão. Mas isso não é uma questão efetiva, não é uma, é uma dúvida. Não é essa impressão que eu quero, mas não é uma questão jurídica sem sentido. Mas assim, aí a todos os determinadores que nos ouvirem, eu sei que vai ser aplicado. Né? Colega Eló. É, essa questão que o, que o colega Francisco colocou, eu acrescentaria também uma, uma, uma questão discutida aqui, que é a Gislaine, o colega Gislaine que colocou, da, da decisão final ser do plenário. E, evidentemente, um grau de, né, um grau de recurso já é plenário. Evidentemente, a gente imagina que seriam questões é, especificamente estaduais que viriam para plenário e tal, não viria uma questão, talvez, nacional e tal. Isso talvez facilitasse, mas mesmo assim seria interessante verificar é, em, em relação a se a decisão em segunda instância do, do plenário que não estaria de certa maneira também é prejudicada ou não da, da coisa. Hã? É, pois é, essa, essa é a minha questão de fazer essa, também essa, essa consulta nesse sentido de que no, em grau de recurso, quer dizer, de certa maneira, ou mais uma, numa situação mínima, seria uma metade do, do, do Conselho é, irá permanecer, irá se candidatar. E depois vai, 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 né, é, vai também fazer um julgamento é, em grau de recurso. Mesmo que ele não seja diretamente afetado, possa declarar impedido, mas ele está, de certa maneira, julgando de um par, né, de um par que é candidato e que tem alguma questão. Ele pode dizer, ó, sou impedido de votar, mas o colega vai estar votando pensando nele. Então, seria interessante também fazer essa, essa consulta específica, porque, como o colega Francisco colocou, nós vamos ter um papel meio que de... Né, é, é, ficou muito bem esclarecido, por tranquilo de entender, a ideia de, da regulamentação. Mas aí a aplicação, né, que seria a, a, né, a justiça eleitoral, nós estaremos, estaríamos tendo a justiça eleitoral. Então, essa é essa dificuldade que eu vejo de... de pedindo consulta também. O colega Geraldino. Não sei se ler, mas eu queria, com base no que o colega Eló falou, nós já tínhamos disposto sobre isso na comissão temporária ano passado, e uma das possibilidades de, de saída apertada para essa questão que você colocou exatamente, seria uma, uma eventual constituição da comissão eleitoral que vai gerir o processo né, de cada vaga é, pelo colegiado de entidades do que você entendeu, pelo nosso real, está previsto na lei. 
Então, poderíamos é, solicitar uma indicação na indicação do CEAL, as entidades não cabem nos representantes, que constituiriam essa comissão eleitoral, e isso facil, resolve esse problema que, que você levantou. Colega Elcio Juan. Prefeito, poderia dar uma olhadinha no que é, fala com o regimento eleitoral, é, desculpa, com o, o regimento do CAI. Só a gente poderia ler, talvez, o que, que diz a função dessa comissão, porque se diz a função, ou se diz a função, e a gente está falando aqui em duas comissões, uhum. eu teria que pensar nisso. Se não diz a função exatamente, fica mais fácil de resolver essa eu questão. Vou ler. Eu vou ler. É, aqui, eu tá? acho que é fundamental, porque se Mas a gente está pensando no MEC... É, 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 esse, eu ia fazer até um comentário com o Mar, assim, sobre, sobre esse assunto, que interessante, eu acho que, sei lá, houve um, um, um ato inconsciente coletivo aqui, porque, pelo que, da maneira como trata o regimento, a Comissão Eleitoral Nacional é, é apenas mais uma comissão especial. É apenas mais uma comissão não especial. Não é a que toca são a eleição. Quatro, são quatro, não, não, são quatro. Né? Uma delas é denominada, são quatro comissões especiais e uma denominada... Comissão Eleitoral Nacional. Há, há dois anos que nós fazemos as eleições, a nomeação, a indicação das comissões especiais e jamais nenhum de nós levantou o dedo e perguntou, mas não vamos eleger também a quarta comissão especial? Todos nós passou completamente despercebido para todos nós, para mim, para todos nós aqui, ninguém, nenhum elemento levantou, por que, que não vamos fazer também a indicação da quarta comissão especial? Realmente eu não sei. E o regimento também trata a Comissão Eleitoral Nacional, embora esteja no bloco das comissões especiais, trata de modo diferenciado, porque todas as comissões especiais têm as suas competências, compete especificamente a comissão tal, compete especificamente a comissão tal. Quando chega na Comissão Eleitoral Nacional, são dois artigos que dizem o seguinte, é, remete ao futuro, né? a Comissão Eleitoral Nacional tem por, aquilo que eu tinha, né? tem por finalidade conduzir os processos eleitorais no âmbito de jurisdição das unidades da federação, referente às eleições de conselheiros do CAU-BR e do cau -EF, de acordo com os procedimentos estabelecidos em normativa específica. É, é operacional. Né? Parágrafo único. Para compor o CAU-BR, nos termos em que dispõe a Lei 2061 de 2010, além dos representantes das unidades da federação, será eleito um conselheiro federal representante das instituições de ensino e de arquitetura e urbanismo. Artigo 56. A composição e as competências da Comissão Eleitoral Nacional serão regulamentados por normativa específica. Nós também nunca realizamos esse normativo. Eu só fui atentar para isso quando ia faltar para esta reunião a indicação da Comissão Eleitoral Nacional. Quando eu vi, que bom, se tem que fazer um, um normativo específico, não vejo como fazer um HQ, não vejo ouvir primeiro, faltar para ouvir o plenário, para ver que encaminhamento nós damos para isso. Né? E, é, 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 por isso, havia essa discussão, vinte e tantas intervenções foram aqui é, feitas, né, que eu acho que ajudaram a encaminhentar o caminho aí, é, ou de buscar saídas, alternativas, tudo. Então, acho que nesses 15 dias devemos nos aprofundar para fazer um normativo específico o mais simples possível, né, que nos permitir fazer a eleição da Comissão Eleitoral Nacional em ato. É o que me parece mais... Pela mais sua leitura da, desses artigos, a impressão que me dá é que essa comissão aí seria a operacional, porque partiria é, de um normativo pré-existente, vamos dizer assim, feito pelo feito próprio um de um tal, ano, né? exatamente, justamente para tocar o processo em si, pressupondo que já teria alguma normativa feita. Isso, isso né? é um mandato de um ano. Agora, é o que eu te digo, então pode mais, pode menos, o plenário aprovou o regimento geral. Né? Então, ele certamente, certamente, nós não somos instituições de poder, né? mas certamente poderá também é, amendar, corrigir o, o, o regimento geral, é, cumprindo o que a lei estabelece, que é de ter maioria absoluta dos conselheiros, né? dos conselheiros, dos membros do conselho, né? aliás, dos membros do conselho, é assim que está na lei. Né? Então, é, se for o caso, podemos até ter esse tempo para estudar se, se, se 
alterar o caso de fazer a sessão de alteração no, no regimento geral e ver que tipo de interrogação, aí a Comissão de Organização do Parlamento vê, que tipo de, 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 de interrogação teria no julgamento estadual, os internos, né? que, que são baseados no nosso geral, que eles podem ficar descobertos também. Né? Então, nesse fim de dias, acho que nós vamos aprofundar isso com o apoio da, da assessoria jurídica, da Comissão de Organização e Administração e de qualquer conselheiro que queira nos auxiliar, principalmente os que participaram da organização da eleição anterior, né, lá o Palavra no Mato, o Cláudio Arcelito, o Sublani, o Camargo, enfim, os que tiveram a oportunidade já de participar, se quiserem nos mandar alguma questão, sugestão, nos enviem. Né, nesse fim de dias, doutor Medeiros, vamos também incluir em nossas preocupações esse, esse assunto para subsidiar da melhor maneira a, a, a discussão nas comissões daqui a 15 dias. Podemos encerrar esse ponto de pauta, então, para logo ali assuntos. Presidente, é só pedir aos nossos colegas conselheiros, ao general, que tentasse olhar os regimentos estaduais para logo ficar sabendo qual é, qual, o que pode implicar em alguma coisa disso. Né? Se quiser pegar os seus regimentos estaduais para ver o que é que dizem eles. Só um pedido aos conselheiros. E a própria comissão de organização, com a assessoria técnica, que exaustivamente estudaram esses esses regimentos internos estaduais também, a gente poderá nos, nos ajudar. Bom, muito obrigado a todos aí pela, pela, pela participação dos nossos partidos e passamos então ao item 6.2 da ordem do dia, é, que tem origem na Comissão de Ensino e Formação, que é a apresentação da proposta para as diretrizes curriculares nacionais do curso de arquitetura e urbanismo, elaborada conjuntamente com a BEL. Eu passo a palavra aqui para o colega Fernando Diniz, né, para conduzir a discussão. Por favor, Fernando. Bom, boa tarde a todos. Essa proposta de revisão da, é, das diretrizes curriculares nacionais do curso de arquitetura e urbanismo é, surgiu como uma das ações da nossa comissão em, dois, em 2012. Em 2013, ela teve um grande impulso e foi discutida em seminários regionais, né, em parceria também com a ABEA, né, é, e nós notamos que a, as diretrizes atuais é, é, estão bastante, estão bastante é, merecem uma revisão é, é, diante das informações que estão ocorrendo no âmbito da pesquisa, no ensino, da profissão, no mundo e no Brasil. Né? Então, as atuais DCN, diretrizes curriculares nacionais, né, estão regulamentadas por uma resolução de 2010, que, no entanto, não passou de uma pequena modificação da resolução anterior de 2006. Essa, sim, foi o resultado de uma ampla discussão da área no final dos anos 90, né, atendendo a uma chamada do MEC para a adequação das obras de diretrizes, né, tendo em vista a LDB, aprovada em 96. Né. É, é, no entanto, a portaria de, de, de 94 né, já atendia em boa parte os anseios da, das áreas. Né. Então, essa, nós estamos trabalhando basicamente na sequência do documento 94, as diretrizes curriculares, e, é, e por isso que faz necessária essa revisão. É, bom, apenas um pequeno histórico, eu queria bem pedir a colaboração dos meus colegas pra, na, na leitura do material, na explicação disso, é, que possa a Geraldine também. Mas um pequeno histórico desse processo né, é que, em 61, o Conselho Federal de Educação foi criado né, com a competência de fixar os conteúdos mínimos e a duração dos cursos é, superiores. Em 62, o MEC editou a primeira regulamentação do ensino de arquitetura, contendo o currículo mínimo para esse curso, um rol de disciplinas, né, e, e a duração do curso foi fixada em 4 mil horas. Em 69, né, essa, a titulação de formação de arquitetura e urbanismo foi unificada oficialmente com o conteúdo mínimo e a duração dos cursos. Né. E se esse, essa resolução vigorou por toda a década de 70 e 80, é, e começo da década de 90. Só em janeiro de 93 é que se deu início a um amplo processo nacional de discussão do currículo mínimo, que contou com a participação de diversos coordenadores de curso, teve um grande seminário em Brasília, em 94. Né, e em dezembro de 94, teve a portaria, a, mil, a 1770, que fixou as diretrizes curriculares, o conteúdo mínimo, né, e esse normativo já trazia muitos conceitos da LDB. 
Não sei se bateu, é, em 97, o MEC convidou novamente as, as instituições que eram em Santo Sistema para apresentar propostas né, para diretrizes, né, e isso ah, levou a uma, uma pequena revisão que foi aprovada em 98, que foi encaminhada ao MEC em 98, é, mas que só foi aprovada em 2006. Né. Em 2010, né, um professor de arquitetura, um engenheiro, infelizmente, do meu, da minha escola, do meu departamento, conseguiu que o CNE alterasse essa resolução apenas no que se refere à orientação do TSG, né, para permitir que é, não arquitetos pudessem orientar o TSG. Né, ele alegou que estava sendo prejudicado na sua atuação e conseguiu essa, essa mudança dessa resolução e isso não foi discutido com, com nem com a DEA, nem com as instituições de ensino superior. Né. Bom, então, são esses fatos recentes né, que apontam para a necessidade de uma revisão. Em 2009, por exemplo, a, 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 a UEA divulgou, por ocasião da COP15, a declaração de Copenhague, né, na qual se comprometeu a trabalhar em diversas frentes, visando reduzir ou reverter o impacto negativo do ambiente construído, né, sobre o clima global, sobre o aquecimento do clima. É, é, ela se comprometeu a exigir uma maior ênfase na sustentabilidade, né, é, como um projeto né, das escolas, né, em 2011, foi revista a carta da Unesco para a formação de arquitetos, incorporando os compromissos contidos na declaração de Copenhague. Né. E em 2010, né, nós temos a, a criação do CAL, né, do, que também é, tem contribuído para a, a melhoria do ensino da arquitetura. Né. Então, no início de 2013, a ABEL e a Comissão de Ensino né, abriram um diálogo com o CNE, para que eles estavam atualmente presentes, com o conselheiro Pérez Roberto Killing, né, é, visando abrir um espaço de discussão acerca da, da revisão dessas diretrizes, né, de 2006. Né. Esse conselheiro do CNE se dispôs a fazer essa interlocução entre aquele pleno e a área de ensino de arquitetura. Então, em 2013, tanto a CEF né, como a ABEL discutiram a revisão da DCM. Né. A CEF realizou três seminários regionais, né, em João Pessoa, Brasília e Rio de Janeiro, para colher subsídios né, para a revisão das DCM. E a ABEA promoveu em São Paulo, em setembro, um seminário nacional com a participação de 70 representantes de instituições de ensino de, 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 de todo o país, né, onde também formulou-se uma proposta de alteração que foi encaminhada ao Congresso da, da Nacional da ABEA, como a ABEA, em Goiânia, em novembro, né, quando foi sistematizado e unificado com as propostas da CEF, né, que também foi convidada a participar do evento. Então, é esse material que a gente tem é, para apresentar para vocês, né, e isso deverá ser essa, essa proposta conjunta do CalBR e da ABEA seria encaminhada para o Conselho Nacional de Educação para tentar fazer a revisão dessas, das diretrizes curriculares nacionais. Eu peço, então, a ajuda a Fernando Costa, que pudesse passar, né, o Geraldino pudesse passar por essas... Né, da revisão. Fernando, eu queria só complementar a, a, a esse histórico né, que o Fernando coloca do, do, da, da, como, como tramitou o processo do ano passado, colocando que, é, no antigo sistema, nós, da área de ensino, do CIP, da arquitetura, tudo, trabalhamos muito junto com, 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 com... Não existia o Conselho de Ensino de Arquitetura, na, na função era. E, a partir do trabalho, criado pelos reitores, que eram... eram ativados nas três áreas para atendimento dessa, dessa, desse edital do MEC, foram criadas as comissões de ensino. Mas as entidades de, 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 de ensino é, eram, foram participar, convocadas a participar das diretrizes, né, e a proposta está unificada na área da sede de Redomir, como uma proposta única das entidades de ensino, da entidade de ensino com é, o, o, o Compreia, com, e isso deu muita força quando chegou no CNE. Eu, o ano passado, eu fui convidado pelo... pelo coordenador da Comissão de Ensino, o oh, presidente da BEA foi convidado pelo, pelo coordenador da Comissão de Piloto, numa reunião, onde nós colocamos essa intenção né, da BEA trabalhar conjuntamente com a Comissão de Ensino na construção de, de uma proposta única, porque o exemplo que a gente tem de propostas é, é, rachadas chegarem no CNE, como foi o caso da engenharia, lá naquele processo é, do, do edital lá do MEC, é que chegaram três propostas, uma do Compreia, uma da, da, da Associação de Ensino de Engenharia, e outra da Associação de Ensino de Engenharia Civil, alguma coisa assim, é que né, o CNE fez uma quarta proposta que não tinha nada a ver com nenhuma das três, que não atendeu a ninguém até hoje, que reclama das diretrizes curriculares de engenharia. Então, assim, é, é, no início do ano passado, 
que estão fazendo alguma comissão com a Justiça de Deus, vocês vão dar boa conta para a minha na reunião, na qual nós colocamos a disponibilidade e a intenção de trabalhar conjuntamente na construção de uma proposta única, que a gente teve com muita força no CNA, né, é, é, um poder de convencimento muito maior do que chegar no resultado. E isso a gente conseguiu trabalhar, eu, 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 a comissão desse ano fez três, três seminários, nós fizemos um, um, um seminário, mas após os três, a comissão de ensino, então, pegando alguns subsídios da comissão de ensino, depois retomando cada, cada um dos membros, cada uma das partes no, no Congresso da BEP, na presença da comissão de ensino, defendendo as propostas, e construímos uma, 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 uma proposta que está sendo lá em Goiânia, dois dias discutindo essa, essa proposta aí. Então, é uma coisa que é, 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 uma, é um documento que está muito baseado em cima do que já vem desde a, da, da, da resolução do 1794, com a sua alteração em 2006, mas buscando recu, é, recuperar algumas coisas no caminho e, e incorporando novas, novos conceitos introduzidos pela carta do IA, da formação da sociedade urbanista, a questão da cota sul, e, e também é, é toda, toda a evolução na, na área de ensino que é que estamos incluindo. Né? Então, o que está em vermelho é, é o, que, o que foi tirado lá no Congresso, quando está sublinhado como inclusão e suprimindo o que está passado. Não sei se a gente está pronto para perguntas, passo a seguir aqui para o nosso apoiante, não sei se eu falei algum nome. A gente pede apenas os pontos que tem modificação, né? Para não ficar tão. Não, votação. Não, é para não recuperar. É no artigo 1 que foi colocado um, um parágrafo único, é, para, para bus com, com a intenção de. de na, na coluna 92 já tem um pouco uma sintetizada a justificativa. A intenção era constituir a área, a área de arquitetura e urbanismo como um, uma área de conhecimento próprio. Então, um, um parágrafo foi, foi reduzido é, a duras penas, mas, assim, com a, com a participação do secretário de cultura, foi difícil para a gente chegar numa redação. Mas, no final, já vi uma proposta de redação, foi alterado só pela assinatura. Único. A arquitetura e o urbanismo se caracteriza como área de conhecimento próprio, com habilitação única e formação generalista, utilizando conhecimentos de ciências humanas, ciências sociais e naturais, tecnologia, ciências ambientais, cultura, artes e humanidades. É um artigo que a gente sempre defende, né, que ninguém, que todos os estudantes que estudam sobre ensino, é, 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 esses conceitos estão presentes. No artigo 2 não sei quem mais assina já, que tem a justificativa, forma corrida. É, é, a intenção foi desmembrar em tópicos, em uma linha, em, em incisos, é, inserindo alguma coisa a mais do que já estava é, é, incluído no capítulo do artigo. Então, se tratando de questão de discurso de desigualdade de ciência e urbanismo, melhorar aqui elaborado a contrário do estabelecimento do seu projeto pedagógico, o qual deverá conter em, sem prejuízo de outros aspectos que o tornem consistente na discussão das competências, habilidades e possíveis usados para discutir profissionais de conteúdos curriculares e os casos curriculares ocasionados à forma de acompanhamento e avaliação das atividades complementares do trabalho final de conclusão de graduação e parágrafo único, componentes curriculares e componentes da disciplina curricular deverão abranger a definição desse artigo. Aí entra, pensando em recuperar a terminologia trabalho final de graduação que a resolução em 2006 transformou em trabalho de conclusão de curso. Por enquanto, abre o recurso apropriado dessa terminologia de trabalho final de graduação. O artigo 3 só uma, 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 uma lista, a gente ainda falava em currículo pleno, que era um termo que não se usa mais na, na pedagogia, na pedagogia curricular, nem calendrado, nem é, currículo pleno. Agora é um conceito mais amplo. Então, adaptando a, a terminologia aos conceitos atuais. não só para a forma como expressiva, mas sem sombra nenhuma expressão para a forma como ela é formada. A regulamentação dos atos estruturados das atividades relacionadas ao trabalho final de graduação, de acordo com o Fúria Preta. E, incluindo lá no final, que causa o aproveitamento das atividades desenvolvidas no programa de administração e programa de finalização e habilidades estudantis. Isso tem a ver com, com o, recente, é, o recente incentivo dado pelo governo federal, o MEC, 
aí, aí fazendo ligação do que se comenta através do, do curso em fronteira, é, muito dessas, desse conhecimento adquirido lá fora não está sendo incorporado, não está sendo aproveitado. Realmente, às vezes, não dá para aproveitar muita coisa, quem participar de comissões de aproveitamento, não dá para aproveitar. Mas, em outros casos, dá para aproveitar sim. Então, foi através é, é, do Rodrigo lá aí que se procurou essa, essa nova preocupação em, em incentivar esse intercâmbio que só acresce a formação. É, o que nós acrescentando é que a, é que a ilha de Sidão, para que aqueles sentidos privilegiados, e a ilha de Sidão que estão saindo, assim, de uma forma assombrosa. Né? Então, é uma turma que eu tenho cerca de metade dos alunos que conseguiram ir. Né? Então, isso, são cerca de 20 a 25 cartas que a gente tem recusado, recomendação para três meses. Né? Isso em prova de alguns países. Então, realmente é um impacto enorme, e os cursos vão ter que se preparar realmente para receber esses alunos de volta. É, 20% dos nossos alunos estão, em, em, do nosso curso da UFRN, estão em, em programa de intercâmbio. Isso é excelente. Continuamos a leitura? Desculpa, é, pode ser? Pode ser, eu estou fazendo leitura aqui também. Que essa situação é importante, porque um deu para saber do que esse, esse curso de estudantes, muitas vezes ele perde muita objetividade em termos de aprendizado profissionalizante. Né? A gente traz aqui de estudantes que foram para, para a universidade, ele não havia curso de arquitetura, e passaram um ano e meio fazendo curso de arte na Escola da Arte. Então, assim, uma coisa meio complicada, porque me parece que se tornou mais uma espécie de, de balcão, balcão turístico do que realmente a transmissão do conhecimento útil ao exercício da profissão. Uhum. É, isso é muito bem esclarecido. Eu acho que isso é uma contribuição fundamental, que acho que o, o nível dos alunos, quando eles voltam, é realmente muito superior aos, aos que ficam, em termos de experiência. A própria viagem, é, ela é fundamental para o aprendizado do arquiteto, isso é uma coisa que nós defendemos com muito vigor lá. Então, a experiência que essa meninada está tendo é realmente uma coisa imprescindível, uma experiência única, de passar um ano na, na, dentro da graduação, é, realmente é uma experiência única, não é. só a viagem, mas os cursos e tudo. É, a, a preocupação ali é que tem esse critério de aproveitamento, justamente para evitar o aproveitamento de qualquer coisa como, como tudo. Né? É, que, é, que, que, que o projeto pedagógico tem critérios de aproveitamento das atividades desenvolvidas no programa de intercâmbio. Como eu citei há pouco, é esse critério. Né? É, é, o parágrafo primeiro, é só, é, com licença, Fernando, é só uma questão de ordem nessa, nessa discussão. Acho que a gente deveria... É, fazer como nós fazemos a nossa discussão de resoluções. A gente faria a leitura e as pessoas pediriam destaque, porque se fosse, né, se fosse é, assim, já durante a leitura, aí, aí complica um pouco a gente, talvez né, é, demore um pouquinho mais. Então, a gente até solicitaria que fosse anotado os destaques aos, aos 20 é, alunos. Na verdade, nós não vamos votar, né? quer dizer, não, não, eu, eu, eu imagino que, eu não sei se essa é a intenção da, da apresentação, é de já anotar sugestões de alteração. Pelo que eu tinha entendido, era a apresentação de uma proposta que foi pactuada aí entre a Comissão de Ensino e a, a DEA, né? de, de, que foi muito discutido no Congresso da DEA, com a participação da Comissão de Ensino, né? para conhecimento geral e esclarecimento de dúvidas né, do, do plenário. Né. Vamos ver assim, que seja isso, não é isso? Eduardo, pode nos ajudar? É, eu acho que, é, boa tarde a todos, é, tem uma contribuição a, a ser uma, ser uma observada. Eu acho que, que seria importante que essa comissão de instituição né, se autoanotasse, poderia contribuir e ajudar a entender esse processo todo, mas seria a, a, aqueles, aqueles relatórios técnicos, né, onde você tem mais uma etapa, que é as três primeiras etapas, que a primeira etapa que é discutida, a etapa antes aprovada, tá, a segunda etapa mais madura, a terceira etapa, as três primeiras etapas, é, o, o foco são as, du, as diretrizes. Né, é, a, a primeira etapa é um estudo comparativo das instituições curriculares, que é interessante, porque a gente fala um pouco so, so, sobre isso. A, a, a segunda foram, foram os impactos da edição da criação dessas dire, diretrizes, o impacto que ela causou sobre o discurso de arte de arquitetura e urbanismo. E a, e a, e a, e a terceira é o estágio atual né, do, do com o entendimento delas. Então, eu acho que são são, são documentos, né, são, são algumas laudas né, que mostram a, a dificuldade disso, mas eu acho que está mais fácil para entender como se chegou nisso, 
and it is not just one contribution that Kelsey says, and it, 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 it depends on how you come about this, but almost all the time in English. Uh, when Kamiki Kizami is doing a lot of research on this, my contribution is that we, co we communize very well in English. When Kamiki Kizami is doing we communize, uh, we, are, we, are, we, are, we communize by coming up with new things and things like that. I think that he came up with that point of view. So it's important to know that he was, what he conseguiu passar para the YouTube, what he didn't manage to pass to the YouTube, he didn't pass to the YouTube, but he passed to the YouTube para que o conteúdo estava de qualidade. Então, são coisas que eu acho que é importante é, essa reunião. Eu acho que está à, à disposição para que a gente possa ter um pouquinho entender um pouco esse processo, que o processo também é muito rico. A gente tem, tem de seis meses né, intensos de muito trabalho. Né? Agora, um, estamos to totalmente encaminhados aqui a um encerramento. O objetivo dessa apresentação... Fernando, você tem que ser rápido. O objetivo dessa apresentação é informar o plenário e imagino que possivelmente para aprovar alguma deliberação no sentido do qual o Brasil apoiar essa, essa proposta ser encaminhada para o Ministério. É isso, né? Exato. Não há proposta já encaminhada, isso. acordada, a CNA. Não há proposta já acordada entre a Comissão de Ensino do Pau Brasil e a ABEA culminou, né, a discussão que foi culminada no, no, no Congresso Recente de Goiás. Em Goiânia, não é isso? Então, a intenção, quer dizer, a rigor, o, é, o ideal é que não haja nenhuma proposta de modificação por parte do plenário, é isso? I, I, isso, Ou isso. Já na, tá, verdade, já na verdade, porque a gente gostaria de ter tudo dentro da diretriz curricular, uhum. tudo, né? Mas aí há um, um princípio de organização da diretriz curricular, né? o edital lá de, de 78, ele dizia até como é que deveria ser feita a diretriz curricular. E muitas das coisas que nós gostaríamos de estar dentro, no entanto, o, o CNE simplesmente não considera qualquer questão quantitativa, por exemplo, distribuição de carga horária e, e outras questões que são importantes para a medicina, mas que não poderiam sair. É, nesse sentido, existe um outro documento que está na página do MEC ainda, meio escondido, mas e ele ainda é válido porque está lá, que chama Pesquisa e Padrão de Qualidade. Nele, nós dizemos o que é um, um curso de qualidade. Está estabelecido que é um curso de arquitetura de qualidade, é um curso que mantém uma relação, uma relação de acesso, de professor aluno e tal, bibliografia, laboratório, construção de laboratório. E, esse, esse documento está na página do MEC, mas é um, ainda um documento de 97. A Comissão de Ensino é, também avançou nesse, nesse documento, ano passado, em cima de, uma, de, de um documento que, bom, a, a BEA havia de, de 2008 a 2010 trabalhado em cima desse documento de 97, quando aprontamos o documento para publicar, saiu a lei do pau, que ele já se tornou desatualizado. Então, o que a Comissão de Ensino fez? Pegar esse... esse a assessoria da Comissão de Ensino pegou esse, esse documento e deu uma atualizada para os normativos que estão vigentes. Né? Esse é um outro documento que também é importante a gente discutir e tentar encaminhar. Nele, sim, estão as questões capitativas, outras coisas mais que a gente gostaria de ter que não podem estar na diretriz curricular. Agora, pode estar aí, chega lá o CNE forte. Né? Então, fizemos uma audiência com esse conselheiro que já traçou mais ou menos, ó, façam nesse formato e vamos trabalhar as, as, as pesquisas de padrões como um documento do PAU, da BEA, e, a, e, e, eventualmente, até o MEC, trabalhar com o MEC, para ver se, se esse documento é considerado num instrumento de avaliação de crítica. Esse é um trabalho político para a gente construir. Mas, pelo que os referenciais de um curso de qualidade seria esse documento encaminhado, pesquisa e padrão de qualidade. Então, é, é como o Chico Leite falou, tem algumas coisas que foram encaminhadas pelo seminário, mas que, na hora de inserir na diretriz, e, na, na proposta de alteração da diretriz curricular, não caberia, porque não é princípio adotado pelo CNE para uma diretriz curricular. Presidente, sem falar aí. Geraldino, não tinha pedido para falar, pedido ao Heitor, a título de esclarecimento, que a gente podia fazer um encaminhamento correto né, da, 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 da matéria, né, que é a leitura para, é, é, quem quiser depois se aprofundar mais na, 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 nos depoimentos que eles farão na exposição, inclusive os que o colega é, Eduardo Filipe é, recomendou, e, e para resultar numa deliberação de um curso de conselho que apoia né, esse documento também para encaminhamento à CNE. Então, o colega Geraldino, o colega Heitor, por favor. É, presidente, eu entendo que é meio presumível que nós possamos receber todas as contribuições, todas as manifestações que vão aparecer aqui no plenário após a leitura do documento. Acho difícil, mas procede. Né? Até porque, assim que esse documento estiver é, iniciado, se 
debate dentro do Conselho Nacional de Educação, que é quem tem a competência para construir e elaborar as diretrizes curriculares, é um processo público, aberto, e a sociedade, as universidades, as, as mantenedoras, as universidades públicas, todas as organizações vão participar dessa discussão, tanto nas audiências que serão propostas, quanto na sessão plenária da Comissão é, da Câmara de Educação Superior, quanto do Pleno do CNE. Então, acho importante a gente coletar todas as contribuições que aqui venham. Entretanto, acho que nós não devemos mexer nesse texto, porque esse já foi um texto acordado pela Comissão de Ensino do CalBR do ano passado, com a ADEA. Então, assim, aqueles que participaram da discussão em 2013 para conferir documento não estão aqui para que a gente possa agora, para que a gente tenha essa autonomia para, para, para mudar ou para alterar o que entendemos. Mas acho que a gente pode, sim, e devemos contribuir essas contribuições que vieram aqui hoje. Pelo que eu estou entendendo, não seriam incluídas nesse documento, porque ele já é fruto acordado, de um acordo. Isso, né? Exato. Se, se entre a comissão de ensino, eu vou repetir, né? entre a comissão de ensino, durante seis meses, ano passado, o Sofia Assunto levou a discussão no Congresso da ADEA, lá foram feitas as duas retificações, a Augusta, não sei se o ministro foi em vermelho, e é, eles fecharam um acordo. Essa é a apresentação que está tendo aqui. É, 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 a, é a apresentação da proposta para as diretrizes curriculares nacionais de educação trabalhista, elaborado conjuntamente com a DEA. Né? Então, se esse documento aqui, pelo que eu estou entendendo, né, se esse documento aqui é acolhido pelo plenário, certamente a comissão vai encaminhar em deliberação para o tal, para esse plenário aprovar esse documento e que ele seja encaminhado como proposta conjunta, como o Fernando informou inicialmente, né, que das engenharias tiveram esse problema, que chegaram várias propostas diferentes. Aí resultou numa outra, que não era de nenhuma delas, né? e que não agradou a nenhum. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, então é isso. Né? Se isso daqui for aprovado como fruto de uma convergência entre a comissão de ensino e a ADEA, e, só, e podendo ser acolhida pelo plenário, então é encaminhado assim, com o prejuízo de depois, na discussão no CNE, serem apresentadas é, vamos dizer, adendas, né, anexos lá, que, mas, de qualquer maneira, pelo menos isso estaria garantido como uma, o fruto da convergência da discussão entre a, a Comissão do Cal Brasil e a ADEA. O colega Heitor, depois o colega Francisco. Não, isso é um pouco diferente. Eu acho que o plenário não pode é, assim, aprovar o, 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 o ensino, a menos que discutir o processo. Né? Eu penso que toda a informação do plenário, é, eu acho que pode sim contribuir, ele pode sim aperfeiçoar, e ele pode até incluir outros, outras questões que não são, não são relacionadas a isso. Mas veja só, é, eu acho que existiram dois processos, é, a, a princípio é, paralelos, e no final ele, ele convergiu para o Congresso da Câmara Deia. Mas o Cal Brasil é, fez seminários, e, e muitos dos, dos resultados das discussões dos seminários, eles não estão, nessa, não estão nesse, nessa proposta final, que foi uma proposta feita no Congresso da ADEA. Inclusive, eu nem participei desse Congresso, porque é, a correlação de forças é completamente enfim, é, diferente. Não tem como a gente é, colocar nenhuma posição a nível é, como conselheiro federal, porque, enfim, a prevalência, prevaleceria sempre as opiniões da ADEA sobre essa matéria. Bom, eu, eu acho que é, essa apresentação, ela, ela é um esclarecimento para que todos nós assim, é, tenhamos conhecimento né, do, 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 da síntese desse processo. Eu tenho certeza que muitos assim, de, de nós aqui, é, não é o meu caso, já assim, nunca viu esse documento, no primeiro, no primeiro contato com o documento. Eu acho que o termo da leitura, acho que pode se abrir uma, uma breve... É, espaço para alguns esclarecimentos e já algumas opiniões. É, durante esse, esse, esse outro, é, o próximo mês, é, a gente pode ter a contribuição dos conselheiros, que vai ser feito, por exemplo, no, no, no código de ética, né? foi, foi, foi terminado no, no Congresso Nacional, foi apresentada essa contribuição, e, é, posteriormente, eu acho que deve ter uma deliberação plenária desse conselho. Não, não pode sair um documento do, do CalBR sem uma deliberação do, do pleno do, do conselho. Né? Então, pois é, mas 
Então, eu acho que a gente pode, sim, vocês compreendem, podem, vocês têm direito de, de, de propor é, inserções ou aperfeiçoamento nesse documento. Vai se entender, eu não posso fazer nada, então, deixa para quem está tá, tá, né, tá, 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 tá dando tempo aqui, não está vendo o documento, não vai poder fazer nada. Assim, pode sim fazer, você pode contribuir. Enfim, se for coisas, questões que, é, que, é, é, que, se, que se contradizem com, com, com a lei, enfim, eu não sei como é que a gente vai conduzir esse processo. Já havia uma nova gestão aqui em Itabéia, a lei absorve, a lei absorve. É, o, o, é evidente que o importante é que, é que seja uma única comissão. Bom, essa primeira minha intervenção é com relação ao, ao, ao assim, como esse processo, eu imagino que ele deve se, 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 assim, se desenvolver. Tem outras questões, né, que concluindo, que eu é, pretendo comentar no final, no final dessa apresentação. Vamos lá, André, se você me permitir uma coisa que eu insisto aqui, só que eu estou tentando compreender isso para poder dar o um encaminhamento adequado e usarmos o nosso tempo aqui da maneira mais útil possível. Né? Então, primeiro, viu, Heitor? Primeiro, o plenário pode, inclusive, rejeitar. Né? Claro, não tem dúvida. Segundo, o que nós propusemos aqui, ouvindo que até o que o Eduardo tinha anotado no início da discussão, é que deve ser distribuído não só esse material para análise durante esse mês pelos colegas, como também os seis documentos complementares, né, para que todos possam ver durante esse mês. Então, não se decide nada hoje. Quer dizer, não tem nem deliberação. O processo de deliberação veio só essa apresentação, que não estaria aí no, no drop box dos colegas a proposta de deliberação. Então, não tem proposta de deliberação. Se, se o plenário assim entender, na próxima plenária virá a proposta de deliberação. Então, isso, esses dois pontos, obviamente, estão garantidos. Primeiro, Quer dizer, é óbvio que o plenário pode tudo, inclusive rejeitar. Segundo, que o plenário vai ter tempo para estudar, analisar e, e, e aí se manifestar cada conselheiro individualmente. Agora, o que eu chamei a atenção, pegando o que o, a gente conhece essas discussões como são, a, 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 a ação do Chega no Congresso Nacional ou, num, ou numa área de deliberação desse, um assunto não resolvido, a tendência é surgir uma outra solução ou simples engavetamento. Né? Então, se mesmo que esse, esse assunto aqui, por exemplo, de Enem, seja perfeito para a Béia e perfeito para o Cal, mas que foi fruto de uma convergência, que ele seja encaminhado como fruto da convergência das discussões do Cal e da Béia. Então, ele vai com mais força. Sem prejuízo de se apresentarem outras é, é, propostas é, é, no curso das discussões lá na instância que delibera mesmo sobre isso, no CNE, mas na tentativa de garantir pelo menos isso, entende? Para que não surja, um, vamos dizer, se a gente chega lá completamente dividido, que ah, não, então deixa para lá, deixa o que nós mesmos fazemos, como foi feito com as engenharias. É o que eu estou entendendo, né? é o que eu estou entendendo e enfatizo, não vamos deliberar nada hoje, isso vai, esse material vai ser já está no Dropbox do pessoal, pode ser acrescentado, o, não sei se os seis documentos que o colega Eduardo Pileto falou já estão juntos, mas se não estiverem, que, que sejam incluídos. Né? E, e aí, na próxima plenária, havendo um indicativo de convergência aqui, né, aí viria uma deliberação para aí sim ser votada. Né? Então, está claro para os colegas? Tá? Então, vamos, colega Chico, obrigado pela espera. Viu? Muito bem, então. A minha fala é, vai na direção do que manifestou o colega Eduardo. Eu, eu não vou repetir os argumentos dele, muitos são meus também, mas eu queria abordar a partir dele. Que é o seguinte, é, o que pese o meu total reconhecimento em relação à competência e à dedicação da Comissão de, de Ensino, em relação a esse assunto, e a muitos outros, é, eu considero que é fundamental que estabeleça uma cultura, o Conselho, de que as coisas que é, saem do CAL, como é, a posição do Conselho, sejam efetivamente é, marcadas por, uma, é, por um comprometimento, por uma manifestação e uma, e uma concordância real, real é, do plenário. É, nesse sentido, eu, 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 eu peço a, a compreensão para que, mesmo que necessário um pouco mais de tempo, meses, meses, três meses, para que é, um documento da importância que esse tem saia do cal com a efetiva chancela do plenário, do conselho, que se abra a possibilidade do conselho se manifestar. 
Eu tenho certeza de que haverá bom senso em cada um de vocês, cada um dos colegas, no sentido de que não vai tentar trocar a sexta vez. Eu jamais proporia a alteração de um dispositivo pela preferência de um termo, que muitos são semelhantes a outros, mas pode ser que haja aí, é um documento longo, o governo é 12 páginas, pode ser que haja aí questões sobre as quais mereça é, uma, 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 uma alteração, um ajuste, uma substituição, sem que isso signifique a rejeição do documento. Eu não queria é, 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 considerar a possibilidade de aprovar por e simplesmente, ou reprovar por e simplesmente. Eu acho que já tem algum tempo, e, e nesse sentido, será um pouco mais, pode ser salutar, para que efetivamente o, o, o Conselho, aqui são metade dos conselheiros, em alguma medida envolvidos com o ensino, que examine o documento e aprove aquilo que efetivamente ele acredita, ele confia que é, que é, o, que é o correto. Então, eu, eu, eu não queria que minhas palavras parecessem qualquer tipo de extensão de um trave ao andamento do processo. Eu sei que quando é, é, se trata com instâncias externas, como é o caso do secretário Canidé, quanto é, é menos se alterar, é melhor. Mas é, 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 há bem de, de, de um efetivo comprometimento de cada um dos conselheiros eu acho que deve ser aberta a possibilidade para um exame livre, e que as pessoas realmente vão dar suas opiniões, e se for o caso, até promova alterações significativas, sem que isso signifique qualquer ameaça ao documento final. Bem, eu, enquanto vereador, não vou compreender esse passinho que nós estamos aqui. É, a minha pergunta é fundamental. É, quando esse documento for editado, o prazo limite para esse documento ser implementado, se for mandar ao, ao fundo da, da PNE? É. O ideal é que fosse em 60 dias, o mais rápido possível. Né? Mas tem um deadline aí, ou tem uma, um prazo final? É, no, no início do ano passado, eu contato com o Conselho de Estado, o Conselho Nacional de, é, de Administração, ele foi renovado ano passado entre oito conselheiros, e nós tivemos a sorte de, de, de conversar com ele, porque no, na composição anterior, não se queria nem conversar sobre alteração de diretriz pela, pela legislativa, porque 2010 tinha sido alterado. Então, o, 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 a perspectiva que ele, que ele traçou foi que nós realizássemos alguns seminários durante o ano, e ao final do ano ele seria submetido ao ICME para, até o final do ano, ser aprovado. Isso não foi possível. Né? Então, não há um rigor, não tem uma data marcada, não é um edital com uma data marcada. Claro que é, é importante, a gente quanto mais discutir, melhor. Né? É, eu quero só lembrar assim, que a gente também, isso não é inédito aqui, a gente já fez isso no Ceará do Mato, nós tivemos um trabalho excelente realizado pelo IRE do Ceará, né? e fizemos aqui a questão do CME, para que a gente pôde analisar, ver todo o processo, passar pela comissão, etc. Então, eu acho assim, que é importante que a leitura, que se dê esse prazo, que se busque ao máximo tentar não alterar. Se é o plenário achar que precisa alterar, tudo bem, a gente vai ter que encaminhar duas propostas, porque isso foi decidido no Congresso Nacional da Administração. Então, eu não quero. Agora, como o senhor vereador, eu quero mudar. Por isso que eu fiz a pergunta. Pois é. Então, seria, é, 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 assim, seria de minha parte uma responsabilidade celular dar voz, dizer, não, essa proposta da Débora vai ter que ser aprovada para o plenário do Estado. Uhum. Então, se alterou significativamente, se alterar alguma coisa pouca, como os quatro, cinco por cento, não vale a pena mexer com esse meia dúzia, quanto lá a gente vai ter a oportunidade até de interferir e alterar até mais, como já bem colocou, vem ter audiência sobre esse assunto. Então, assim, aqui não tem uma data, a Débora está respondendo objetivamente, não existe uma data, um deadline, porque não há um edital concretando né, esse partido da negociação política, e a gente pode continuar conversando politicamente com esses conselheiros para ver a melhor oportunidade, inclusive as estratégias de, de, de encaminhamento ainda vão ser incluídas nessa conversa. A, 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 o que havia, havíamos conversado ano passado, é que a, a, através dele nós poderíamos inserir esse, esse assunto novamente no, no plenário da, da, da PNE de Educação Superior do CNE. Perfeito. Eu perguntei para saber se teria, vamos dizer, um, um prazo curto, uma oportunidade que não pudesse ser perdida, uma coisa assim. Né? Agora, vamos dizer, em princípio não há. Há uma oportunidade política né? é, é acordada aí. Agora, é, 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 então o que, o que fica é o seguinte, se houver uma alteração aprofundada aqui nesse documento, né? é, 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 vamos dizer, nessa discussão que se inicia hoje, aí naturalmente deverá voltar ao Congresso da ABEA, o próximo Congresso da ABEA, né, para daqui a dois anos. É. Bom, então isso deve ser considerado também, né, quer dizer, é, é, se tiver uma mudança mais aprofundada, que a direção da ABEA entenda que não tem autoridade para 
acolheu em nome do Congresso, terá que aguardar um próximo Congresso para buscar essa convergência é, construída entre a comissão e a ABEA nesse período. Né? Então, só para situar. O caso do, 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 da tabela de honorários é um pouquinho diferente, porque a lei já determina que quem faz a tabela são as entidades, né? não é o CAL. Né? Então, é um pouquinho diferente, né? porque a própria lei diz né, que o CAL homologará a tabela proposta pelas entidades. Então, se a proposta das entidades não tem nada que contrarie os postulados do, 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 do CAL, então, ele pode ser homologado. Já esse documento, não, um documento que seria abraçado pelo CAL para se levar conjuntamente no sentido de dar mais impacto. Né? Na, 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 na. Então, eu estou tentando construir aqui a, a, a situação para que nós possamos decidir né, se, é, 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 em, em que direção, porque não sou, efetivo, eu não sou da área de ensino, não sou efetivamente a par dos conflitos que existem aí, pô, eu não estou, realmente eu não estou sabendo, seria bom que fossem claramente explicitados aqui para ver se, se vale a pena a gente prosseguir na leitura e ir até o fim, até para ver se tem alguma contrariedade, né? ou se não, ou se a gente se estende e devolve para que a comissão negocie melhor é, 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 esse assunto. Né? Só como coordenador da, da, dessa reunião, eu estou tentando compreender o que está se passando aqui. Nós temos pedido de inscrição aqui do colega Napoleão e do colega Renato do colega Eduardo, né, e devolvemos aqui ao relator. O colega, vamos ouvir o colega antes de devolver? Não. Então, vamos ouvir aqui o colega Napoleão, na sequência, Nonato, Eduardo, Anderson e Gislaine. Nessa ordem aqui, eles foram escolhidos. Né? Então, vamos lá. Bom, é, algumas questões diz respeito à, à esfera política do seu do processo a gente percebe bem que essa comissão, até pelas tribulações eleitorais, digamos assim, sucess sucessórias à comissão... Né? Veja bem, a comissão faz parte de um colegiado, e todas as comissões aqui são subgrupos sub de um grupo único. E todos aqui têm uma grande preocupação com a formação do processo. Porque a nossa responsabilidade... Né, é elaborarmos a regulamentação e a fiscalização do exercício do processo. É com esse nome que essa comissão foi, foi tão disputada durante três anos, né? Exato. Não, eu não gosto muito, não. Aliás, eu, eu, eu não diria que eu sou um professor. Né? Muito bem. Eu não gosto de ser colocado como se fosse um professor. Né? Mas, assim, essa questão é pertinente a todos os conselheiros que representam todos os estados que estão aqui. Entende? Agora, me parece que, de fato, há uma comunidade, uma comunidade de ensino de arquitetura. Né? E essa comunidade tem uma cultura própria, uma instituição própria, um pensamento próprio, e esse processo, de certa maneira, ao longo dessas décadas, é, 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 teve uma certa autonomia. Mas, na verdade, quer dizer, a instância aqui, né, eu não estou renegando ou, ou repudiando o que está tá sendo produzido, mas é que, é que fica claro que a consciência desses conselheiros aqui é que vai estabelecer a proposta que sai do Conselho, seja para quem for. Nós não somos uma instituição, é, é, digamos assim, saudatária ou dependente de acordos é, com instâncias de governo. Nós não somos colaboradores de governo. Nós somos uma instituição de Estado. No nosso tempo, no nosso tempo, nós é que determinamos. Se existe um conselheiro, não sei aonde, num conselho tal, de um governo tal, de um ministério tal, né? muito bem, podemos fazer é, oportunidades políticas de nos, nos manifestarmos. Mas o nosso tempo, a nossa avaliação, diz respeito ao seguinte. Primeiro, o arquiteto tem que ter competências para exercer plenamente sua profissão. Então, isso é responsabilidade nossa. Nós temos que viver no nosso tempo. No nosso tempo. E se amanhã o MEC deixar de existir, e o governo mudar, ou isso e aquilo, esse não é o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo que esse plenário dispuser, dentro de suas responsabilidades, atribuições e encargos. Aqui todos somos conselheiros, somos entidades, nós somos o CEAL, temos respeito às entidades e elas colaboram nessa construção. Mas, é, é fundamental que a gente considere o seguinte, o tempo 
quem define é o debate interno, o debate político, entre esses iguais que estão aqui com a mesma responsabilidade. Quer eles sejam professores profissionais, quer não sejam, quer não sejam. Então, eu queria colocar isso porque eu não me preocupo com a urgência, neste caso, especificamente. Eu não me preocupo com a urgência, porque existe o CNA, o CNN, seja o que for. Esse não é o nosso problema. Esse problema é outro. Obrigado, meu colega. Colega Nonato, na sequência, o colega Eduardo Filipe. É, eu só gostaria de, de levantar uma reflexão com o colega, que este trabalho, ele é fruto de uma construção, de, de um acordo, um, um acordo político, né? e, e que, quando eles vêm a essa, a essa plenária, eles devem praticamente todo estruturado e todo respaldado em cima de um acordo político. Se ele não for assim, ele não for assim, ou apoiar a, a Mineira, ou não. Mas eu acho que é isso que pode também passar por cima de um, um acordo que não tem como ir para fora. Né? Isso é um dado, uma verdade que nós temos. Obrigado, Nonato. O colega Eduardo Filipe, na sequência, o colega Anderson. É, Nonato, a parte do acordo político né, é um acordo coletivo, né, que essa foi uma ação, uma construção em cima de coletivo. Né, existe também, é, é, é evidente, que eu acho que eu, eu, eu vou muito pelo, pelo que o colega Arudo, nosso, nosso presidente, está tá colocando, existe um documento que foi fruto de um acordo coletivo, né, com quatro seminários, né, que aconteceu no Brasil, três seminários nossos, mais um seminário da ABEA, seminários que tiveram... Né, é, grandes participações, mais de 50 escolas estavam só no do Rio de Janeiro, enfim, né, eu acho que em São Paulo teve mais do que isso a, a, até, nós não podemos participar de São Paulo especificamente, né, mas, enfim, né, no Brasil nós participamos de vários e as contribuições foram grandes, em cima de uma participação coletiva de todos. Né. É evidente que aquilo tem pouco o que o Fernando Costa está colocando, né, que nem tudo pôde estar aqui. Né, números, né, o, o CNE rejeita em cima de diretrizes curriculares. Por isso que é importante, né, além de estar né, esses, esses, esses relatórios das etapas 1, 2 e 3, né, para todos entenderem o, o processo, também saem outros que eu, que eu, que eu fiz o caderno de, de qualidade, que nós trabalhamos juntos, nós pegamos esses números e colocamos lá, né, quer dizer, no sentido de orientar. Né, então, eu acho que é importante, o Fernando Diniz, é também estar, né, estar, estar junto a esse outro que complementa as diretrizes. É evidente que é importante nós aqui do, do pleno, eu sempre briguei para que, que a gente pudesse estar discutindo isso, né, eu acho que é muito aí o que o, o, que o, 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 o colega está tá, tá colocando, que as contribuições não significam que, que, que não terão, muito pelo contrário, nós estamos numa, numa segunda instância, que é a instância CNE, né, onde as audiências, de, o que o pleno do qual, inclusive, pode da, colocar outras contribuições lá, o que eu acho muito importante, né, é, então, são, são coisas que eu acho que, que essas discussões que não ocorreram aqui, eu acho importante que ocorram, né, eu, 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 eu faço questão até que, né, nesse, como conselheiro, que, que essa coisa venha aqui, que, que haja grandes discussões e grandes contribuições, que a gente possa fazer, sim, né, mas aí dentro do pleno, né, não dentro, eu, não, aí eu acredito, não dentro de um documento, né, que já foi consensuado, não politicamente, mas consensuado coletivamente, né, evidente que é um acordo, no final, um acordo, né, político de Abeia e, e CEF, mas coletivamente, que saiu, que, que, que nós chegamos num consenso, apesar de algumas coisas nós queríamos colocar, as outras coisas a gente queria, nós chegamos num consenso de um documento, que eu acho que é um documento que resgata né, uma, algumas coisas que estavam faltando, né, que, que, esse, que esse 2010, né, a CNE 2010, retirou né, do, dos arquitetos, do, esse documento que nos dá resgate. Né, e a complementação deles, né, que vai muito da, dos seminários, está nos perfis padrões de, quali, de qualidade. Então, acho que a proposta do Geraldino, de, 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 de Geraldino, de ter esse debate e, e ter contribuições dentro do CNE, né, do qual contribuindo, inclusive, é importante, mas também é importante que esse documento seja um documento consensuado. Então, é, 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 uma, é uma coisa que eu acho que nós, vou muito pedir você, quer dizer, a gente tem que trabalhar né, essa, esse consenso, né, e nós temos que trabalhar também algumas outras questões que a gente pode estar contribuindo, mas aí dentro de um outro pleno, que é um pleno do Conselho Nacional de Educação. Obrigado, Eduardo. O colega Anderson, e na sequência, o colega Viviane. Bom, colega, é, a gente tem que simplificar, então, essa 
Trump card and the fact that it's like you know a lot of understanders of the Constitution. Do you actually think someone wrote the Constitution? But they said, you know, we do not write the Constitution. Nor the Constitution of the United States. Me parece que se a Comissão vai trazer esse texto para cá nos pede, é uma avaliação desse documento, cujo foi construído em conjunto com uma das entidades nacionais que trata desse assunto, que é a BEG. Então, nós temos, por obrigação, analisar o documento. Modificar ou não o documento é óbvio que, que o Conselho tem essa, essa possibilidade. Mas nós, vamos, nós podemos partir para uma, 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 uma proposição de olhar o documento e dizer o documento pode seguir como sendo um documento conjunto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e a Associação Brasileira de Ensino de, de, de Escolas de Ensino de Arquitetura. É isso que nós precisamos fazer. Com muita objetividade, é o Conselho que tem que dizer, ao, na, ao analisar o documento, não, esse documento não pode seguir como sendo um documento conjunto da ABEA e do CAL, e do CAL BR. E se não pode, qual documento poderia? Aí nós temos essa segunda etapa, em uma outra oportunidade, estudaríamos o documento, faríamos uma proposta, e ver se, esse, e ver se, se a proposta contempla ou não essa situação. Se não contemplar, não será nunca um documento entre o CAL e a ABEA, até porque a ABEA acabou dizendo aqui, pelas palavras do seu presidente, que não poderá tomar decisão por ela nesse plano, sobre quaisquer eventualidades de modificações substanciais a esse documento. Teremos que esperar dois anos para que consigamos, então, um documento conjunto do CAL e da ABEA para o CNE. Agora, me parece de suma importância, suma importância, e quem considera isso está morando em outro planeta, está morando em outro planeta, que esse documento, ao ir para o CNE, vá com a chancela dessas duas entidades. Porque há, sim, acordo político a ser feito. Está morando aonde? É óbvio que há. É óbvio que há. Agora, de fato, esse documento não representa, até agora, um documento entre o Conselho e a ABEA. Esse documento representa uma opinião de parte desse Conselho, que é a Comissão de Ensino, e a ABEA. Agora, é óbvio que há articulações políticas a serem feitas para poder encaminhar esse documento a contento e recebermos de lá uma possibilidade de quem decide que não seremos nós, nem os dois entes, sobre a possibilidade de mudança de nossas diretrizes curriculares. Ou os senhores esqueceram do passado recente, da criação da 12 mil, do trabalho que o CBA fez. Então, assim, para encaminhar, presidente, vamos analisar o documento. E possa ser que esse documento saia daqui hoje como opinião do Conselho, em conjunto com a opinião da BEA, que aí tá, está colocado. E a comissão hoje, aqui, neste momento, nos pede essa avaliação e nos pede esse voto de confiança, inclusive. É isso que nós temos que fazer. Depois, é depois. Obrigado, doutor Luiz. Colega Gislaine, na sequência, a colega Cláudia. Presidente, eu, é, na verdade, eu, eu gostaria de um esclarecimento com relação justamente a essa questão do acordo político, ou mesmo da tramitação dessa questão, que eu acho que talvez seja o que esteja causando toda essa discussão, fora do mérito do documento em si. Mas se chega no plenário um documento que é um acordo prévio entre uma comissão que é desse conselho, que é constituída para tratar desse assunto, e uma entidade que é parte do CEAL e que trata especificamente desse assunto, a forma como isso chega aqui nesse conselho de analisar previamente um documento para talvez cancelar esse acordo, eu acho que o Anderson tem toda a razão, só que eu não consigo ver como é que chegou desta maneira para ter causado toda essa celeuma. Essa é a minha dúvida, e é isso que eu gostaria de um esclarecimento. Porque me parece que, se chegou nesse ponto, ou seja, se chegou em pauta de plenário, e não havia um esclarecimento anterior quanto a isso, da clareza desses dois entes que se sentaram e fizeram um uhum. acordo, não dá para entender como é que chegou no plenário. É, eu acho que é esse o meu 
estabelecer aqui o esclarecimento. Certo, o que eu estou tentando construir, vou tentar esclarecer assim que eu terminar aqui o, os colegas inscritos, tá bem, Gislaine? É, é, tem razão, naturalmente, né? o que eu estou tentando fazer aqui é esclarecer, né? e, e agradeço pela ajuda que todos estão dando. Né? Então, vamos lá, pela, na, pela ordem nós temos inscrito a, a colega Cláudia, depois o colega Saad, depois o colega Heitor. Cláudia. É, minha dúvida também vai é, no sentido que eu vi que, que a Gislaine falou aqui, é, em relação a esse... É, é uma homologação, estamos fazendo uma homologação de um documento, nesse caso aqui no, na, 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 cabe destaque, não cabe nada, e na verdade é uma decisão já tomada pelas entidades, cabe ao qual acompanhar ou não. Né? Esse, é, é, o que eu vi aqui até agora do que foi. Então, eu, 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 eu gostaria de, de um esclarecimento em relação a essa questão. Agora, do outro lado também, é, é, eu vi uma fala de Napoleão e resolvi me inscrever, porque esse assunto ele já é só o Estado é Estado, né? que é os conselheiros dos Estados, os Estados, por sua vez, e todo mundo está é, 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 discutindo a questão da formação da, 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 das diretrizes curriculares da nossa profissão. Mas ela tem que ser examinada dessa forma? Esse é uma dúvida que eu tenho. Obrigado, Cláudia. Colega Saad, depois o colega Heitor. Bom, eu, eu entendo que é, esse foi um dos motivos que é, motivou a alteração do procedimento, porque já teve pela, pela DEB, já teve pelo Pleno, e tem uma discussão que vai ali no cúmulo dos artigos 1 entender que houve preocupação. Né? Eu acho que a nossa carreira, eminentemente, é uma carreira técnica. A sociedade exige de nós atendimento às suas exigências técnicas. Ainda mais, diria eu, que passamos por dificuldades, por exemplo, na parte econômica do trabalho, em função da dificuldade que o gerente da parte econômica federal tem encontrado em fazer, por exemplo, os arquitetos contratados pela Caixa trabalhar em obra, conhecer o documento de gerenciamento de obras, práticas e técnicas de obra e de projeto executivo e de uma série de dificuldades que ele tem constatado naqueles que já contratou. E aí a dificuldade ela é disseminada com relação a todas as outras obras que diretamente envolvidas com projetos de execução ou com obras, e acaba se criando uma, uma cultura né, que o arquiteto hoje faz decoração para a casa toda. Essa é uma questão do conselho. Do conselho. E exclusivamente política do conselho. Porque me parece que o ensino de arquitetura não está prestado com isso. E que até eu entendo que todas as universidades, instituições, devem ter independência na sua ação é, de gestão e de resultado. Né? Então, se a universidade quer ensinar arquitetura do século XVI na Romênia, né, é uma questão de independência, ela vai simplesmente fazer que essa melhor política no, no, no entender do Conselho, isso em nada deve impedir ou não que haja o desenvolvimento de outras ideias a partir dessa dessa concepção do, do, da arquitetura romanesca, né? por exemplo, ou assim que, que seja. Né? O que interessa é que, para exercício da profissão, né, para a formação, não estou nem falando de ensino, porque, para mim, eu acho que o ensino de é a formação profissional, e não o ensino. O ensino, cada um aqui ensina como ele acha que deve. Né? Agora, a formação resultante desse ensino tem que ser uma formação que possa habilitar o profissional ao artigo segundo. Né? E, sobretudo, a expectativa né, de que é, a sociedade está sendo atendida. Então, por exemplo, eu entendo que nesse parágrafo único do artigo primeiro, é, ciências humanas, sociais, naturais, ambientais e, e tecnologia, como se a sociedade tivesse um especialista em ciências humanas e naturais. Né? E não é isso que a sociedade espera de arquitetos urbanistas. 
o maior entregador de assistência nacional é a Caixa Econômica Federal, né? que tem uma série de demandas sociais, não sei se a gente tiver que aqui é, é, sobre a sua rede, né? e, não, e, e nós não estamos conseguindo dar atendimento a isso que seria, digamos assim, um exemplo é, é, claro da necessidade social da nossa profissão. Obrigado. Obrigado, senhor. Colega Heitor. Bom, eu vou, eu vou começar colocando um fato que não foi colocado aqui até agora. O Conselho, o Caldeó, ele promoveu esses seminários a partir, a partir de uma é, reunião que fez com o presidente, o presidente do CNE. Não foi através do conhecimento que ninguém foi nada. Né? O Caldeó não ia tomar é, essa atitude de fazer os seminários se não houvesse uma sinalização positiva desse, desse é, do acolhimento dessas diretrizes. Então, foi feita uma reunião e foi colocado os três argumentos para que o presidente é, do Conselho é, 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 concordasse com é, a formulação dessas propostas. Primeiro argumento, a própria existência do Conselho, fato novo, apesar de, é, de a princípio, ele ter dito mas as, as suas diretrizes são muito recentes, 2010. Segundo, a carta da IA Unesco, que trouxe diretrizes para a formação do arquiteto a nível, a nível mundial. E terceiro, as nossas resoluções, principalmente a 21 de atribuição que diz respeito à lei, fugindo da lei. Então, como é que sai uma proposta de diretriz que não tem nenhuma referência, nenhuma referência à lei federal do Conselho, tem nenhuma referência às atribuições né, do artigo 2º. Então, é, é por isso que é, é, é fundamental que se entenda esse processo. Né? Então, foi feito a partir disso, né, a partir desse contato inicial e dessa sinalização por parte do presidente do CNE. E aí é o seguinte, esse acordo é um acordo feito pela maioria da comissão, pela maioria da comissão, só que eu não concordo com as citações, né? não concordei, não participei do, do último seminário, porque, é, 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 enfim, tinha uma série de questões que eu tinha certeza, certeza que essa não, não seria é, 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 se contemplada nesse congresso é, da ADER, né? que ficou na ADER, por causa das participantes. É, o congresso do Rio de Janeiro, com o Vitor Carlos, eu tive participação, porque eu tive relato aqui na, 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 na reunião, de 50, 50 universidades, 50 cursos de arquitetura. É um universo significativo, onde essas 50, 50 escolas fizeram propostas concretas né, de é, avanço nas diretrizes que não estão contempladas aqui. Uma delas, uma delas, claro que a gente não tem medo de falar uma palavra projeto, uma delas foi que o trabalho final de graduação tinha que se constituir num projeto um projeto, uma investigação, e, e pode até ser, mas que tem que ter um projeto, né, como complemento ao projeto. E outras questões mais, eu não vou me aprofundar, porque não é, não é o momento de a gente é, discutir. Eu já tem um mês ou, ou mais de, 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 de apresentar sugestões, e eu vou apresentar sugestões que não são nem minhas. Né, foram sugestões apresentadas por 50 universidades, especialmente no Congresso do, do Rio de Janeiro. Obrigado, colega Heitor. Bom, em termos mais estritos, eu até peço aqui a, a atenção aqui do plenário, aqui a, a, vamos dizer, para que nós darmos um encaminhamento. Né? Nós não estamos, com, não estamos com a pauta pesada, né? nós é, é, temos, após este item, nós temos apenas mais três itens, já que houve a retirada é, de dois da ordem do dia. Né? Então, temos apenas mais três itens, que todos os três poderão ser tratados amanhã. Então, não estamos sufocados aqui a ponto de, 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 de desmentir o edital, de ser, de, mas que temos aqui um tempo para discutir. Bom, eu, mas eu queria fazer uns esclarecimentos aqui, até para responder a consulta da colega Gislaine, né, por, né, por que, que isso está na pauta. Né? É, é, veja bem, vejam só. Como coordenador desse plenário, eu tenho a responsabilidade de montar a pauta. Ouço o conselho diretor, distribuo com antecipação né, e leio na entrada da, 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 para consultar os colegas que estão nos ouvindo, podemos ir lá. Ou seja, são alguns filtros aí para a gente ter alguma segurança. Né. Esse caso específico que está na, 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 na tela nesse momento, né, na, na nossa, vamos dizer, para a nossa discussão, ele veio solicitado pela Comissão de Ensino gestão 2013, né, na última reunião é, em que o colega Eduardo ainda coordenava, 
a comissão, na última reunião do conselho diretor, e o colega Eduardo ainda participava do conselho diretor e representava a comissão, ou seja, em janeiro passado, né, nós acordamos colocar é, é, dois documentos e um terceiro, nós falamos, não, esse daqui vamos remeter primeiro para o CA e tudo, para nós ver uma instituição um pouco maior, dois documentos. Né. Depois, a comissão de ensino atual, né, que foi eleita então, na, na, na plenária no dia seguinte daquela reunião do conselho diretor, é, me encaminhou uma outra pauta. Né, mas as duas tinham como interseção, como cambiamento, esse ponto, as duas propunham esse ponto de pauta. Né, então, discutimos, discutimos e fechamos, então, que esse ponto de pauta poderia vir. Então, percebam, eu, é, como presidente do conselho, e, 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 e alguns né, ontem ainda eu fiquei buscando o seu diretor, né, é, é, tive tranquilidade, porque esse assunto vinha, é, vamos dizer assim, o, é, o apreço, né, o contentamento, a felicidade né, da, da, da comissão de ensino de 2013 e a de 2014, e mais a DEA, né, que aqui, inclusive, está tá escrito aqui. Obviamente que é, todos nós participamos dessas discussões há muito tempo. Existem assuntos que vêm aqui para serem discutidos, contrapontos, contrapontos, essa coisa toda, problema que surge, alterando, enfim. Mas quando vem algo que é, é de vossa suma valor, e o acordo nem sempre, é, o Leonardo fez uma intervenção muito boa, né, mas nem sempre resulta de um consenso. Né, muitas vezes resulta de uma convergência. Quer dizer, não é que todos concordem com aquilo, mas foi vamos dizer, o que foi entendido como um passo a mais. Se nós viermos esse passo, não é o ideal para A e não é o ideal para B, mas é um passo a mais e melhora a situação que estamos hoje. Isso é uma convergência, não é um passo a mais, na expectativa de que ele nos impulsione para outro e outro, para não ficarmos paralisados no que nem A nem B consideram como razoável, que é a situação atual, né, então, não ficamos paralisados, não demos. Isso é, é, é a discussão que vem, é a busca da convergência, é a busca do encaminhamento. Né? Então, é, é, eu entendo assim, que, é, que viria para cá trazer esse plenário, a colheria, isso como uma, um passo a mais. Mesmo que não seja exatamente o que o plenário quer, e o plenário pode propor outro texto para comentar no seguinte, ou recusar esse, que não, aqui não está sendo avanço nenhum, então é melhor ficar como está para nós não nos envolvermos nisso. Ou seja, pode ser tudo. Agora, eu tenho que fazer o entendimento de que, primeiro, o presidente do Conselho ele fez pregação de cartão. Eu não tenho nenhuma intenção de atropelamento. Não, para mim, nunca fiz isso, nunca, nem, nem vou fazer. Por favor, se algum colega aqui tem esse entendimento assim, eu gostaria de conversar pessoalmente para que fique esclarecido. Eu também tenho os meus. Mas eu jamais faria, eu não, nunca fiz. Tanto que, Nunca conseguimos, fizemos uma votação aqui por um dos votos, por cento e setenta por cento, por cento e, por dizer, uma coisa, quando não, por unanimidade. Né? Eu, eu creio que todos contestariam isso aqui, né? em, em nenhum momento, né? jamais, se eu fizer isso, me puxa a orelha publicamente, mas apontando o defeito no dia e na hora. Né? Não depois colocar como se eu tivesse... O que eu estava tentando aqui entender era justamente... O que há por trás, né? quer dizer, o que, que você tem? O que, que vinha como um acordo foi de, 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 de duas composições da Comissão de Ensino e mais a ADEA, né? como um ponto de convergência, que isso está tranquilo, politicamente discutido, é um passo a mais. Né? Estamos observando que há setores que não concordam, né? não concordam. Então, não há uma construção política completa, não há. E, obviamente, eu reitero, se o, con o, o, se o Conselho é, é, não quiser aprovar, obviamente que aprova, não, 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 não pode ser diferente. Agora, nós temos duas alternativas aqui, nesse momento, então. Né? E para poder prosseguir na reunião e, e utilizarmos o nosso tempo da melhor maneira possível, nós temos duas alternativas. Né? E aí, se o plenário concordar, eu vou consultar o plenário. Né? Uma é continuar a, 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 a informação até o final, né? É, com, com os colegas anotando e com, e com a vantagem de ter esse, a explicação, a informação dos responsáveis por este acordo, o colega Eduardo, o colega Fernando, o colega Fernando Diniz, né, 
com a oportunidade de tê-los aqui para te tirar dúvida, anotar tudo que tu cai, tu para no decorrer do período encaminhar a comissão de ensino e aí sim na próxima reunião, né, se houver o sentido de que há um há uma convergência, tu pode se encaminhar uma deliberação, aí encaminhamos uma deliberação e o plenário vota, vota ou para aprovar ou para reprovar ou reprovar não para não acolher, né, ou para é, 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 sei lá, propor uma, uma, uma nova rodada de discussões aí por um determinado tempo e tudo. Então, é, é, é isso, quer dizer, a outra alternativa é simplesmente entendermos que não tem acordo nenhum, que o, que o trabalho foi desenvolvido no ano passado e nesse ano não está não, não, não minimamente razoável, não, não, não aponta para um passo a mais, Ninguém está pleiteando a perfeição com esse documento, tá, isso está mais do que esclarecido, que tem uma convergência. Né? Mas se entender que está tão ruim que não vale a pena nem ser analisado, também podemos suspender e passar para o próximo ponto de pauta. Né? Então, eu, só, eu vou fazer só essa consulta plenária. Né? Quer dizer, em primeiro lugar, eu perguntaria né, se, se, se o plenário quer continuar assistindo a leitura do documento e a explanação sobre o que as discussões que resultaram nisso, os porquês desse, é, desse resultado, para que, no, junto com os outros documentos é, que vão ser analisados durante o mês, é, haja uma decisão é, na 28ª reunião plenária. E depois eu perguntaria os que preferem que seja suspensa essa discussão e que é, é, os... Os entes envolvidos, né, uma parte da representação desse plenário dedicado a, a, ao ensino, e a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, volte a se reunir e discutir pra, e, e propor propostas. Porque eu tenho a impressão de que nós decidirmos, é, entre essas duas alternativas, vamos utilizar melhor o nosso tempo, né, ao invés de nos, de nos cobrar, e pior, né, cobrar aqui do presidente por que, que isso está na tela. Né. Poderíamos fazer essa consulta plenária? Eu, eu acho que, sinceramente, querendo a palavra, eu, eu acho que o Fernando Diniz vai colocar a condição que que nós é, tivemos de discussão de ensino para nos reunirmos né, no plenário, no sentido de, eventualmente, tomar as decisões de aperfeiçoar ou não essa, essa diretriz. Né? Essa é a ideia. Né? Essa é a ideia que eu entendi, inclusive, no sentido da construção do documento esse de perfis de qualidade. Né? seria o documento em seguida, né? na sequência. Eu entendo que tem uma proposta que está colocada, que seria a gente estabelecer um prazo para que a gente tenha dos, dos conselheiros né? dos federais e que a gente voltasse a discutir essa questão no plenário daqui a dois meses, por exemplo. Pode ficar assim, né? a apresentação, né? não tem nenhuma deliberação, a apresentação deliberação, né? como a gente fez em outras vezes, com, a, com a, a, os direitos autorais e, a, e outras mais. Né? Aqui foi feita uma discussão geral, não fizemos nem destaque, né? fizemos é, apreciações gerais ao final da leitura, pra, até para sentir que pode vir na próxima reunião para a deliberação. No caso da 51, por exemplo, no, no, em que houve esse procedimento, e no retorno, na, 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 na reunião seguinte, foi completamente diferente a partir de uma avaliação geral, quer dizer, decidimos assim, olha, vamos apoiar na lei, e não na 21. Né? Alterou-se completamente, sim. Na resolução de 47, nós conseguimos é, aprovar com razoável satisfação. Né? Então, era assim que estava prevista essa apresentação. Né? Não, era, não seria para fazer destaque de anotações, seria para recolher durante o próximo período e, 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 e voltar. Mas, vou devolver aqui ao relator, né, para ver se se poderíamos fazer esse encaminhamento, ou de prosseguir, ou de suspender. Eu concordo plenamente com a posição do nosso dispositivo presidente Geri, nós fazemos essa, essa consulta e, continuo, e, na minha opinião, podemos continuar com a leitura do documento, mas eu só gostaria antes de esclarecer três fatos que foram levantados aqui, né, que foi colocado que isso é uma proposta feita nas entidades. Esse fato não é certo. A, a, a lei de ensino de Alagoas, que é a lei de ensino técnico, seis meses de estudo, de estudo para a qual a Universidade de Arquitetura já viveu muito nesse processo, nesses documentos e tudo, e 
na hora, no Congresso, o Heitor falou que o Congresso foi só para referendar a posição da Bolsa, o caso não foi. A, a ABF tinha posições já assumidas com essa diretriz de Carlos Magalhães, que foram praticamente quase todas absolutas, e muitas dessas cotas eram bastante convergentes com o caso de Carlos Magalhães, só foi um, um, um acordo com os termos de uma linguagem. Né? E outra coisa também que o Heitor mencionou, da questão dos fatos que não foram mencionados, a questão da carta do IA, eu, eu tinha mencionado na minha apresentação, da necessidade da revisão, e também da questão da criação do KDR. Então, essas coisas realmente estão embasadas, embasaram a, a construção dessas revisões. Obrigado. Então, podemos é, fazer, então, a votação, para ver se prosseguimos ou se suspendemos. Né? Então, em, com esse entendimento, né, que eu citei aqui anteriormente, né, que é uma apresentação da visão geral do documento, e anotações terá dúvidas ao final da leitura, como fizemos em outras oportunidades, né, e, e para que seja analisado ao longo do mês e decidirmos, aí eu peço que, com toda a informação possível, decidirmos se volta à plenária na, 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 no próximo mês. Colega Napoleão. Muito bem. É, resolvida essa questão, na próxima plenária que ele vier a uma discussão para votação, logicamente eu entendo que ele estará sujeito a alterações pela plenária. Não é isso? Bom, é, Napoleão, é, é, é claro que, que, a, que a plenária vai poder fazer alterações, só, só que aí deixará de ser um documento acordado, conjunto, entre o KBR e a BEA. Passará a ser uma proposta do KBR para reanálise do Congresso da BEA, da, da reanálise da BEA. Se a direção da BEA compreender que essas alterações serão tranquila, seriam tranquilamente aceitas no, pelo Congresso da BEA, se eles quiserem seguir a linha disso, então nos responde e volta a ser um acordo das duas organizações. Né? Se entender que não, que tem que esperar o próximo Congresso da BEA, então teremos que aguardar mais um ano e pouco, dois anos, para é, voltar a ter uma reunião conjunta e saber se é um documento conjunto a ser encaminhado conjuntamente para avançar nessa discussão aí. Né? Então, eu entendo, pelo que eu entendi do que foi informado por todos aqui agora, é isso. Né? Pelo que eu entendi do que foi informado aqui. Só um, um esclarecimento, então, o que o colega Napoleão, caso realmente haja é, essas sugestões e modificações na próxima plenária, a solução seria ou esperar, tem caso de que, que isso, se a, a diretoria da BEA concorda com ela, ou se não, nós teríamos que construir um novo documento. Né, em linha com as propostas para o CNE. Né, então, essa aí seria um pouco a nossa atribuição, mas só bem que eu me lembro que o caso de engenharia que foram três ou quatro. Né, então, é, seria uma proposta que a gente refletir sobre isso durante este mês, ler esse documento de, de, com mais calma, refletir sobre ele e votarmos na próxima plenária. Aliás, aliás, que existe uma terceira possibilidade, ah. né, que é discutir esse documento. Né, é, ele, aí eu tenho capacidade de olhar aqui com Claro, né, assim, a minha mínima experiência de muito mais. Uhum. Se tivesse de outras perspectivas, tem que ter o contexto desse documento, para não ser feito uma grande afirmação, como é óbvio que é o CNE. Porque se a gente for mudar o documento, se o documento tiver realmente ruim, a gente muda o documento, a gente vai ter mais é que mudar, que é praticamente ruim. Né? Agora, se isso for mínimo, né, mínimo não, se for o mínimo necessário, nós podemos contribuir muito mais. Se essa contribuição é muito mais, não precisa, volto a dizer, mudar esse documento, que seria o mínimo. Né, porque essa coisa a mais possa ir até por escrito, enfim, que não, que não possui uma forma melhor, para um, 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 o, 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 o CNE né, tirar alguma coisa, uma subsídio, enfim, para que haja outras contribuições. E pode ser que esse documento se mude com outro documento, mesmo que o tema eu acho que está o mínimo necessário, pode ser que mude completamente lá. Né, então, quer dizer, palavra final, eu, eu acho que essa terceira via é, é uma via que pode acontecer tranquilamente, sem prejuízo né, de, de, um tempo, de, um, de, de um tema uma, esperar dois anos para uma, uma discussão, até porque o próprio CNE já deixou claro que não haverá um entendimento entre os arquitetos e as entidades de arquitetos, enfim, né, que, que militam dentro dessa área, o CNE simplesmente não vai olhar esse, esse documento. Esse documento engaveta uma simplesmente uma diretriz antiga. Não, nós já vivemos isso dentro da própria lei do, do CAI, né? É, era, aliás, sobre, é, 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 era só uma parte, era sobre esse tipo de acordo que eu estava falando. É exatamente isso, então. Quer dizer, se o plenário entende que isso daqui não, não é um passo atrás, é um passo à frente, mesmo que pequeno,
pequeno, ou grande, ou que seja, né? Se ele é um passo à frente e se ele pode ser também apoiado pelo plenário, o plenário apoia. Sem prejuízo de depois o plenário encaminhar um outro em direção. Aquilo ali já vai ser um avanço. Agora, se tiver mais isso daqui, vai ser um avanço maior ainda. Né? O que não vale a pena é a gente cometer um suicídio porque vamos dizer, vai ficar tudo como está, porque não conseguimos chegar a um acordo. Né? Nós já vivemos isso na, na, na produção da nossa lei. Quer dizer, muitas vezes, é, é, a, a, a interposição de uma, de uma diferença acabava impedindo o principal. E, às vezes, era uma diferença secundária. Todos nós tivemos que abrir um pouco para dar um passo que era trazer para a nossa responsabilidade a condição e o destino da nossa profissão. E os restos são aperfeiçoamentos, são outros passos que serão dados futuramente, eu mesmo já falei aqui, a nossa lei é uma lei conservadora, mas que trouxe para nós o controle da profissão. Quer dizer, alguns assuntos não entraram porque não havia consenso. Se fosse, ficássemos paralisados pela ausência de consenso, não teríamos consenso, não, repito, convergência. Né? Não teríamos avançado. Um dos pontos mesmo foi o exame de ordem. Né? Queríamos incluir o exame de ordem na nossa lei, mas não havia convergência, havia se não decidíssemos ali, se alguém não cedesse, estaríamos ainda discutindo, fazendo seminário, aprofundando o assunto. Mas tudo bem, ganhamos. Agora temos um plenário de arquitetos, podemos discutir o exame de ordem e até propor uma lei. Se o STF não for, porque é um milhar caminho. Né? Mas tem mais. Eu queria, presidente, é, colocar o seguinte. O nosso Caio aqui, ele já, cada conselheiro tem a liberdade de expressar a sua opinião, mesmo que se considere pela maioria um absurdo. Entende? Então, mesmo que se ache razoável a necessidade de um acordo, uma convergência, né? o acordo existe, o acordo é imperioso, o acordo está acima das nossas cabeças, mesmo que se pense assim, há quem pense diferente. Entende? Então, eu respeito a opinião, eu acho que é sensato a busca de acordos, agora eu acho que os acordos têm um limite. O limite é exatamente a preservação da nossa consciência e autonomia como instituição. Entende? Então, é preciso que esse acordo seja interiorizado na compreensão do fato em si, da consciência de que aquilo ali realmente é algo que avança. Né? Mas, enquanto essa consciência não estiver interiorizada pelo entendimento, pelo conhecimento da informação, não é preciso submetermos a uma posição de acordo prévio. Eu não estou dizendo que está se propondo isso aqui. Né? Mas eu estou colocando que a minha ressalva é nesse sentido. Eu jamais é, faria uma política de não fazer acordo nenhum, senão eu não estaria nesse plenário. Né? Não estaria aqui nenhum candidato a coisa nenhuma. Né? A gente tem que abrir mão de alguma coisa muitas vezes. Mas é preciso que a gente tenha consciência da informação, né? é preciso um tempo, um tempo para que a gente reflita e aí... Vamos ponderar o que é que nós realmente queremos. É preciso que o acordo se, se, se resulte realmente antes desse sentido. É preciso que esse mesmo conselho diga, não, não podemos fazer esse acordo, não podemos abrir mão desses princípios, mesmo que passe mais dois anos, mais dez anos, mas infelizmente não é possível. Entende o que eu quero dizer? Eu só quero colocar nesse sentido, certo? Então, é, não, não precisa dizer assim que quem não faz acordo é burro, é idiota, é perdido no outro planeta. Me desculpe, né, mas o planeta é isso aqui, tá certo? E nós começamos há dois anos algo novo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E esse conselho pensa. E se esse conselho não pensar, ele é irresponsável. Então, eu só queria colocar nesse sentido, eu acho que nós temos que avançar. Mas nós temos que ter um tempo. Não pode ser assim, ah, porque já está resolvido. Eu sei que tem esforço, eu sei que é isso, eu sei que é construir uma proposta em seis meses, eu sei que é construir uma proposta em um ano e oito meses. Né? E depois, no plenário do Conselho, ainda havia possibilidade de se pedir vício e adiar a votação do Código de Ética. E nem por isso o mundo ia acabar. Né? Então, paciência quanto a isso. Vamos avaliar a proposta com toda a sinceridade, com toda a boa vontade, e vamos avançar. Mas nós temos que ter um tempo. É só isso. Bom, então já estamos convergindo, né? Vamos ver a proposta. Já estamos nos aproximando. Até porque ninguém estava brigando, ninguém decidiu hoje. Né? O que eu ia colocar em discussão era se lemos ou não lemos. Né? 
Então, nós temos o colega relator, que é o Sônia Cressal, e o, e o seu relator ali, o Fernando Costa, na sequência. Né? E aí, em seguida, se me parece que há uma, uma, um encaminhamento para continuarmos na leitura, mas, se for necessário, a gente consulta o plenário para ver se prosseguimos ou se não prosseguimos. Mas me, me parece que há o um entendimento no sentido de prosseguir na leitura até o final, entender o processo, tirar dúvidas para do geral, perguntar por que, que isso ou aquilo não está, e depois nos recolhemos para no mês que vem, se vier a pauta novamente, e aí vamos discutir no Conselho Diretor se, se temos tranquilidade para trazer isso na pauta, se todos, se o que todos sabem é o que dá para vir ao plenário ou não. Né? Vamos discutir, aí se houver esse entendimento, aí trazemos para a pauta da próxima plenária, se não, adiamos mais um mês, o importante é chegar nesses esclarecimentos, essas informações, né, por intermédio do, 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 do Conselho Diretor, para a gente ver se temos segurança de colocar um assunto em discussão com, com possibilidade de êxito. Né? Colega, eu, eu, eu só queria reforçar a, a posição de Tilúcia, né, de continuarmos a, a, essa, essa análise de negociação desse documento, indo realmente pelo mínimo, nós vamos ver se essas intervenções são tão... A, a, as modificações são com uma impropriedade, algum equívoco, algum retrocesso. Né? Então, certamente que a, a Arueda acabou de ser anulada. Se nós tentarmos a, continuar a discussão desse, desse documento. Colega Fernando Costa. É, eu, eu ia exatamente concordar com tudo que o Napoleão disse. E acho que eu ia falar contra ele, mas concordar... <risos> Na, na verdade, eu não, ninguém está querendo, só forçando aqui que Pirula de Alabasta é uma proposta de Jezabel. Né? A proposta não é essa. Agora, eu queria chamar a atenção dos colegas que nós estamos aqui, todos nós estamos do mesmo lado. É a mesma coisa quando a gente criou um. um, um te, é, quando a gente defendeu a criação do conselho, a gente, nós começávamos a discutir entre nós as nossas questões e não ter que brigar com pessoas que não entendiam nada da for, nossa formação sobre a nossa formação. Né? Então, eu queria dizer que. Eu acho que a gente deve continuar essa, essa proposta. Tanto porque o nosso inimigo está lá fora e ele é muito poderoso. Uhum. Nós temos mantenedoras aí, comprando escolas no, em bolsa de, de, de ação, ações, em bolsa de ações, é, e com força no CNE, para derrubar qualquer proposta que vem daqui, que vem da BEA, que vem de qualquer canto. Então, a gente tem que trabalhar junto, não é porque eu vou defender a, a proposta da BEA ou a proposta... Nem eu me exaurei para saber se tem, se tem discordância aqui. Não chegamos a ler, conversando uma hora e meia aqui, não chegou nenhuma vez que tem realmente discordância. Né? Tem algum ponto em um outro que não foi assimilado. Mas o, o nosso inimigo, eu quero chamar a atenção, está lá fora, está aqui dentro, não está nas nossas entidades. Perfeito. Bem, é, então eu creio que há um, um entendimento, não precisamos nem colocar em disputa, nem em votação, acho que é um entendimento de proceder à leitura. Pelo que eu ouvi, são 12 páginas, né? Então, talvez não dê para fazer a leitura palavra a palavra. Nós temos mais uma hora de, 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 de reunião. Né? É, claro, pode continuar amanhã. Mas, como eu disse, a pauta não está carregada, é que ela foi aliviada aqui. Se for o caso, pode continuar amanhã também. Nós podemos concluir a leitura e amanhã iniciar pela, pela, pela discussão, as sugestões, pode ser uma, uma sugestão nova de tudo, né? e, e para que o assunto siga... É, para voltar ao plenário no momento adequado, né, no mês que vem ou no, no, no momento adequado. Né. É, acho, acho que podemos, então, continuar. Né. Agora, eu sugiro, então, viu? eu pergunto aqui para os relatores, aqui, é, é necessária a leitura palavra a palavra, assim, para melhor entendimento, ou pode ser lido assim, em bloco, nos blocos que interessam mais, que houve mais discussão, objetivando a conclusão da leitura hoje. Se não for possível, lê até onde der hoje e amanhã prossegue na leitura. É, é possível, sim, só é, analisarmos só os blocos que tenham modificações e explicarmos por que essas modificações. Né? Algumas vezes precisa ter só uma, uma palavra ou outra que foi cortada ali, né? Vamos fazer um... Então, tá bom. Então, é. vou devolver aqui para o Jodral, aqui dos Fernandes, né? Quer dizer, Fernando Costa, Fernandes Inútil, eles prosseguiram na, no relato da matéria aí. E vamos, eu sugiro que ao invés de fazermos intervenções... É, 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 pontuais, que os colegas que tiverem interesse anotem, né, anotem, e no final da leitura sobre o assunto hoje discutimos, ou amanhã de manhã abre-se a reunião com a, com a discussão, a apresentação das sugestões, todos os relatores anotam, levam para casa, 
e o deputado propõe o momento adequado para o retorno. Pode ser assim? Todos concordamos? Então, vamos lá, vamos adiante. Então, a gente pega do lado, a... do lado esquerdo é, é a redação atual da primeira política curricular vigente, do lado direito, que está em preto, é que permanece e as alterações sugeridas. Então, nós estávamos no artigo 3º, que trata de como deve ser o projeto pedagógico. Estávamos nos incisos aí, passando alguns incisos, o que é que deve conter um projeto pedagógico. Na, na verdade, a intenção aí foi, foi, foi é, é, tornar mais rica a, a, a forma de como deve, deve ser construído um projeto pedagógico. Então, estavam ali no, no parágrafo primeiro, que foi introduzido em outro parágrafo, é, que fala de que deverão ser contempladas as condições de oferta dos cursos garantidos de forma a garantir a implementação e manutenção do componente curricular. Condições de ofertas aqui, no, no meio acadêmico de, de avaliação do ensino, é, é os meios físicos, é os laboratórios, as salas, etc. É, aí a remuneração de artigos e parágrafos logo em seguida. Uma palavra ou outra acrescentada. O, o centro na questão do meio ambiente foi tirado é, é, aquela intenção de, de proteção, mas sim de conservação e, e capacidade de... de de, de promover essa conservação. O, o inciso 5 aí teve uma, no, uma nova redação nesse sentido, na capacidade de entender e desenvolver uma, desenvolvimento humano e aplicação da tecnologia que assegure é, o equilíbrio dos ambientes natural e construído, não só o ambiente natural, né, mas, é, é, não só a, o equilíbrio, mas é, a, a capacidade de, 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 de conservação Aí, em, em inciso 5, aí, capacidade de, prati, de praticar uma arquitetura de domínio centrada na afirmação da solidariedade de exercício da cidadania e voltado às demandas estruturais da sociedade, é, vinculado à realidade. Bom, aí tem aí algumas alterações de termo, né, inciso 2 do, 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 do artigo 5º, alteração de termo, formar as ações de lei que envolvem o projeto, né, a questão redacional. Congelou lá, tá, já está acompanhando lá, mas não estava aparecendo lá. Então, no, 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 voltando no artigo 5, Demar, artigo 5 passou, está aí embaixo. É, artigo 5 teve seus incisos aí, o segundo, é, é, alterado alguns termos, que envolve o projeto de lei, informa as ações de promoção de boa conservação, é, algum, alguma adequação de termos. Não, não é substancial essa, essa, é, é, essas alterações aí, eu vou passar mais rápido, mais, mais, mais claro. Inserida a questão da segurança, que rompeu aí no inciso terceiro, que é a questão da mobilidade, não só da acessibilidade, mas da mobilidade. No inciso sexto, o domínio, a gestão urbana também, como, como um componente importante na, na, na definição do, do projeto pedagógico. E foram inseridos mais, inserido aí o inciso oitavo, domínio do conhecimento de técnicas necessárias para a gestão, coordenação, planejamento, compartilhamento de processos, de projetos desenvolvidos em equipes multidisciplinares, Desde, que, desde sua concepção até o estudo de suas aplicações, ou seja, vinculando muito a, a atribuição da, da 51, que dá essa atribuição exclusiva ao arquiteto, já, dando essa ênfase, os agentes legislativos já tinham isso, mas dando uma ênfase maior. O, o nono, domínio e conhecimento de técnica necessária para a gestão e coordenação da produção de obras civis e, e de urbanização, questão da obra tecnológica, lá da, respondendo ao, ao Paulo Saad, né? inciso nono, atendimento das questões de eficiência, questão da, da, da questões climáticas estava muito ligado só ao conforto, mas é, é, os normativos da, da nova norma de, de, de desempenho tem, tem a questão da eficiência colocada muito claramente, então foi adequação à norma do, 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 do desempenho, de sustentabilidade e aplicação em projetos, o domínio das soluções só, só, só tem que ter redação aí, o nono, o décimo terceiro também a questão da redação, o décimo quarto Concepção de projeto, concepção, expressão e a representação, na questão da informática, não só da, da, da informa, tratamento de informação, mas também da concepção, entrando como elemento forte na busca dos engenheiros de softwares, eles tratam muito da questão da concepção, modernizar essa questão produtiva da informática. É, o, de, o quinto é a habilidade da cultura de inserção, né, habilidade da cultura de interpretação de custo topográfico, de recursos geoprocessamento. Isso é uma redação antigo, a, ao antigo inciso que tratava da topografia, dando uma, uma, uma redação mais voltada para o que realmente interessa ao arquiteto urbanista, que é o, o, o 
se requisar processamento, área fotogrametria, foto de aplicação, se for necessário para o projeto de arquitetura, do mesmo país de origem, o planejamento urbano e regional, uma remuneração no parágrafo único aí, falando também no equilíbrio, é, entre teoria e prática, questão de que mais quatro incisos, aí, é, parágrafos, que nesse artigo ele trata ainda da construção, que é o artigo 5, do, que o curso de arquitetura urbana deverá, sei lá, bota o nome do artigo para a gente poder entender o que está escrito ali no, nos incisos. É, o curso de arquitetura urbana deverá possibilitar a formação de profissional que revele pelo menos as seguintes competências e habilidades. Então, são questões de, de competências e habilidades necessárias para, para o exercício da arquitetura urbanismo. É, competência e habilidade para atingir os objetivos do desenvolvimento do plano das suas diretrizes. O curso de arquitetura urbanismo deverá ser adequado adequadamente com laboratório específico, ateliê e sala de projeto. Então, para atender aquela, aquelas competências e habilidades, tem que ter recursos físicos. Em canto nenhum estava dito isso. É, então, o, adequado com laboratório específico, ateliê e sala de projeto para ações específicas, estudos avançados, biblioteca com acervo adequado, suficiente e disponibilidade de tecnologia atualizada para intercâmbio de informações. É, a relação professor-aluno deve refletir a metodologia de ensino de projeto em ateliê requerida para a aquisição das competências descritas. Não pode entrar a questão da proporcionalidade professor-aluno, mas dá para a gente é, colocar uma, uma diretriz de, 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 de proporcionalidade. Aí, né? Tem que ser coerente com a, com a metodologia. Se fala que vai ter um ateliê de projeto para 50 alunos para uma CVVP, isso não funciona, a sua concepção de ateliê isso não funciona. É, e no documento CVVP, pesquisa de qualidade, aí a gente coloca em relação ao numérico. Né? Isso. O parágrafo 4 o ensino de ateliê projeto deve ser parte importante no processo de aprendizagem, e espaço de integração entre componentes curriculares. Então, o, o, o ateliê de projeto de, de arquitetura urbana do país da Virgem tem esse, é, é, o, o ambiente de síntese de conhecimento, o, o parágrafo 6 superação contínua entre a prática e o ensino de arquitetura urbana, deve ser incentivada e protegida, e o, e o trabalho de concepção de projeto deve ser uma síntese de conhecimentos adquiridos na arquitetura e urbanidade. Então, então fechando esses, esses parágrafos, é, é, dá um dá um fechamento às competências e habilidades necessárias, é, os requisitos para se alcançar essas competências e habilidades do numérico. É, e, essa, e essa ênfase no projeto é algo que está sendo cada vez mais comum aí considerado no ensino de arquitetura, de todos esses conhecimentos que já serem integrados no projeto. Né? Posso fazer uma pergunta? Muito bom. É, eu tenho, é, nesses parágrafos que nós temos todos, os incisos, é, fala muito sobre as competências e habilidades necessárias para os projetos de planejamento, engenharia de equipamentos e estrutura. E não fala nunca em interiores. A pergunta é se nos é interiores, as perguntas interiores. A arquitetura, é, é projeto de arquitetura. Não, é que, é, na, é, sabe, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? É muito simples. Porque como na nossa lei fala especificamente de interiores, e aqui na parte das competências, enfim, eu não sei exatamente quais são os termos, mas dos conhecimentos necessários, é, ou seja, se a nossa lei fala em interiores, não seria o caso de ter também discriminado de alguma maneira nessa parte dos, da, dos conhecimentos também em interiores? Eu fiquei em dúvida sobre isso, porque a gente precisa de respaldo de conhecimento para poder, inclusive, brigar aí pela nossa exclusividade com relação aos projetos de interiores. Né? Leis, é, porque a gente fala de paisagismo, a gente fala de planejamento, fala, enfim, e não fala nunca em interiores. E estamos aí com um embate político muito grande dentro da Congresso Nacional, que talvez, se pudesse ser citado, a gente também poderia ter um respaldo maior e uma cobertura curricular é, específica também nesse setor. Essa é a minha dúvida. Essa, essa, essa discussão aconteceu, é, foi na DEA, né? É, se, se for entendido no momento lá, a gente pode retornar, retomar isso aí e inserir, se for o caso, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que seria bom eu ler até o final, para a gente ver se em algum momento, qual o momento correto que a gente vai retomar isso aí. O, o artigo 6 aí, a recuperação da terminologia que é dada na abreviação, né? então, o, o, os três núcleos de conhecimento né, que formam a o o curso de arquitetura urbanismo é o núcleo de conhecimento de fundamentação, de conhecimentos profissionais e o trabalho final de graduação e não trabalho de curso, como ele foi adotado em 2006. É, uma, uma, uma proposta que está ali no, no cinza, mas que viu está em vermelho, 
é passar o estudos ambientais, sair do núcleo do conhecimento de fundamentação e passar a, ser, a ter um conhecimento profissionalizante no artigo segundo, no parágrafo segundo, porque ele tem gerado muitas atribuições na área ambiental. Então, ele saiu da, da fundamentação e passar para é, é, a questão ambiental, é, para o núcleo do conhecimento profissional. Então, essa é a incorporação. Então, no parágrafo terceiro é a nova redação, todo o trabalho final de, de graduação, recuperando a, a definição de normativos anteriores. Né? É, o trabalho final de graduação tem como objetivo a avaliação sobre as qualificações do Fernando para acesso ao exercício profissional, foi desenvolvido pelo acadêmico no final do curso e, e será supervisionado pelo docente e arquiteto urbanista, de modo que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica. É, o, o artigo 4º, parágrafo 4 fala dos, dos conteúdos do núcleo de conhecimento deverão ser inseridos é, na nova redação, só para o início aí. Nova redação também no artigo 5º. Veio de conteúdos, poderão, aí conteúdos, núcleo de conhecimento deverão, é mais incisivo. No parágrafo, no artigo 5º desse artigo 5º, né, entrando na questão do canteiro de obra, mais um, um momento ligado à tecnologia aí, é, é, Entendendo que o entendimento anterior é que o canteiro de obra estaria impedido no, inserido no, traba, no laboratório de tecnologia. Então, isso foi puxado para fora para dar uma, essa ênfase maior é, em, em Gonçalo. É, no inciso 5, o período da Feliz Universidade de Extensão, a forma de valorização da extensão e ensino da sua cidadania. Inciso 6, realização de atividades de aprendizado e aperfeiçoamento é, com ênfase nas ações de interesse social relacionadas às atribuições profissionais na área, na área sob supervisão de um docente arquiteto urbanista. Então, aqui é o que trata da, da, do conteúdo do trabalho final de graduação. É, 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 entendeu, entende que o trabalho final de graduação não pode ser restrito a uma das áreas de atuação da arquitetura urbanista, né, que é o projeto, só o projeto, né, mas que ele deve ser a relação de atividades de aprendizado, preferencialmente com ênfase nas ações de interesse social, não é obrigatoriamente, relacionado com as atribuições profissionais da área sob supervisão de um docente arquiteto urbanista. Essa foi a, aquele, aquele centro, aquele tema levantado pelo colega aqui. É, parágrafo 1 do artigo 7, que traz sobre o esforço curricular. Então, fala que o docente arquiteto urbanista deve ter esforço de EMA, é, relacionando o estágio ao, à questão técnico-pedagógica. E no parágrafo 3 ele foi re, reescrito, fala que os estágios supervisionados visam apoiar a atividade de experiência em ambiente de prática profissional do arquiteto urbanista. É, o artigo 8º, que trata de atividades complementares, foi acrescentado no parágrafo 1 além da participação em atividades extracurriculares, como encontros, exposições, concursos, premiações, seminários internos e extensões. Então, vou explicar o que é isso. São esses. São atividades que podem ser é, consideradas pela instituição como atividade complementar. Então, direcionando mais para a, a, a eventos ou a, a atividades que, que contribuam realmente para a formação. É, para o terceiro, a instituição inserido, a instituição poderá reconhecer e aproveitar a atividade realizada pelo aluno fora do ambiente acadêmico, desde que contribua para o desenvolvimento das habilidades e competências que o próprio projeto pedagógico prevê. Né? E dependerá de avaliação a partir de critérios definidos no regulamento próprio. O artigo 9 que trata do trabalho final de graduação, que, tra que é, é o nosso trabalho de curso, foi reescrito também recuperando definições anteriores. O trabalho com é é componente curricular obrigatório, que foi realizado ao final do curso, e após integralização dos componentes curriculares relativos aos núcleos de conhecimento, todos eles, tanto de fundamentação como é, profissional, tendo como objetivo avaliar as condições de qualificação do formando para o acesso ao exercício profissional e deverá e observará os seguintes preceitos. É, atualmente, ele pode começar, no último ano, ele pode ser feito concomitantemente com outras atividades, ainda de, relativas aos, 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 aos é, conteúdos dos, é, do, curric, do, da, da diretriz curricular. E a proposta é que ele volte a ser como era na 1770, que é somente depois que integralizar todo o conteúdo de formação específica e, e, e fundamentação, ele vai fazer a graduação na graduação. E aí ele fala, então, a questão da autoria plena, foi o, o docente que fez o pedido, desenvolvido com o, o docente arquiteto urbanista do curso, orientação, 
na Sim. defesa pública. É, esse é um ponto importante que já reverteu aquela resolução de 2010 que permitia que qualquer versão futura se pudesse orientar. Né? Então, esse é um caso que, em, em, alguns, em alguns casos, pode ser aceitado, mas o, o que estava abrindo portas para que vários CGs fossem indicados para ser ministro do STF, do Supremo, então, isso não criou um problema muito sério nessa né, resolução de 2010. E, e também um parágrafo único que entrou um pouco na questão da carga horária, sem quantificar, mas que fosse compatível, compatível com a complexidade da atividade. Né? Não é uma carga horária simbólica, mas ela que ela seja compatível. Nem também exagerada de forma a diminuir a carga horária de, de, de formação básica e, e específica. É, o artigo décimo, que remete, que remete a carga horária mínima para, para uma outra resolução do CNE, que trata de carga horária de todos os cursos, né, a, essa, a esse artigo décimo foi acrescido aí um parágrafo único, que para o atendimento da carga horária mínima estabelecida, será considerado o somatório da carga horária dos complementos curriculares relativos ao núcleo de conhecimento descrito no inciso 1 e 2, ou seja, somente ao de formação, é, é, aquele de, de núcleo de conhecimento de fundamentação e núcleo de conhecimento profissionalizante. Tem muitas instituições que contam com a carga horária teologia, é, antropologia, que pode ser muito importante para a formação daquele perfil profissional daquela instituição, mas que não pode ser computado nesse, nesse total de carga horária de 3.600 horas de relógio. A resolução do, do, do CNE é muito clara quando diz que a carga horária de um curso é 3.600 horas de relógio, não 3.600 horas de 50 minutos. Bom, é, essa, essa, em síntese, essas foram as alterações encaminhadas pelo, pela, pelo documento. Muito obrigado. Desculpe, eu estava aqui em outro, em, em lugar sem condição. Muito obrigado, então, a Fernandes aqui. Então, podemos abrir a discussão. Temos 30 minutos de reunião ainda, podemos colocar em discussão já temos inscrito o colega Saad, na sequência o colega Napoleão. Eu, eu gostaria de dizer, veja, não é só são os objetivos dessas diretrizes que importam. Né? É, do, do nosso ponto de vista, o objetivo é garantir a formação de profissionais que possam dar conta das tarefas previstas no artigo 2 da lei. Basicamente é isso que é o que nos interessa como conselho. Né? Nós queremos garantir que os arquitetos urbanistas sejam formados nas habilitações que garantam o cumprimento dessas atribuições previstas na lei. Né? Esse me parece que não é o único, mas é o principal e o prioritário objetivo dessa discussão aqui. Né? todos os outros objetivos são secundários. Né? E eu não vejo aqui nenhuma referência objetiva a essa obrigatoriedade, o que me preocupa. Né? É, nem, nem os caráter nominativo, a citação explícita do artigo 2º da Lei 1978, nem tampouco o seu, seu conteúdo. Né? Isso, para mim, é a básica porque eu estou falando de formação profissional e alegação de direitos profissionais. É, eu entendo que não seria nenhuma dificuldade para o Sérgio Garanha assumir essa responsabilidade, até porque me parece que a discussão da BEM e do Pompeia é conhecedor dessa discussão. Né? A colocação do artigo 2 da lei foi algo que foi com, com, com a da direção da BEA nessa discussão. Então, eu entendo que se há um fato novo, o fato novo é o Conselho. Se vão modificar as diretrizes curriculares, vão modificar porque existe a Lei 2378. E que a gente percebe que não há, há muita preocupação, por exemplo, eu tenho aqui um conselho que foi inserido aqui, são preocupações que são mais de ensino. Né, quer dizer, nossa preocupação aqui, até da, da, da diretriz, da resolução, é 
da formação né, é, do ritmo de interesse contrário ao que se vê hoje. Né, a TV é contrária. Né, e as formações que se têm para ouvir de isso que saia da universidade são determinadas habilidades e competências profissionais dentro da expectativa que a sociedade tem. Né, e eu acho que essa é a nossa obrigação de ouvir os ouvintes. Por exemplo, eu acho que a psicologia nós poderíamos colocar que ela vê as competências, habilidades e perfis desejados para o futuro profissional de acordo com o artigo 2 da Lei 2.378. Por exemplo, né? ou de um outro, de um ler, de escrever, de ouvir a leitura, são de elaborar né? comentários, profundamente com os indivíduos que distancia muito o perfil profissional da pessoa da forma que esse está se formando agora, está numa distância muito grande da, desse contexto amplo do artigo 2 né, e todas as formações que fazem parte da nossa sociedade, inclusive da discussão da Terra-Média, né, nós não podemos ficar esquecendo que a história da formação é da história de, de uma certa espécie de Técnica, formação técnica, né? e, e ficarmos deixando levar por é, é, fontes de sereia, novas tendências, a questão da inserção da pós-graduação, e, e, e enviesando essa, essa, essa nossa prática profissional tradicional, que sempre foi identificada como tal, e aquela que a sociedade espera, né? nós vamos ter uma perda profissional muito importante. Obrigado, Paulo. Colega Napoleão, na sequência, os colegas Fernando e Eduardo. Fernando Costa e Eduardo Quileiro. É. Muito bem. É, veja bem, é, eu vejo assim, nisso aí, nesse, nesse pensamento, um grande esforço coletivo, né? é, principalmente no, partindo da, da, do meio acadêmico, da arquitetura, no sentido de fazer avançar e, e realmente ver, se vê muita coisa aí que é exatamente uma atualização das ideias em relação à formação e, e, e conteúdos, né? Bom, mas o, o, eu entendo que o conselho ele tende a acrescentar mais alguma coisa. Ele não, eu, não, eu não vejo é, no que foi colocado aí a, a perspectiva de se retirar ou de se é, eliminar determinada colocação, mas de se acrescentar algo mais. Esse algo mais eu começo até pelo que é, enfatizou o Paulo Saad é exatamente a existência de uma regulamentação própria e aí características aqui que vão se estabelecendo, da pré, é, colocando a presença, digamos assim, da regulamentação né, dentro desses conteúdos também. Então, falta colocar essa presença. E aí eu não sei se é exatamente citando a lei ou de que maneira pode ser expresso isso aí, mas é um acréscimo ao que foi feito como uma grande uma contribuição a mais nesse esforço. Né. Em relação ao que me preocupa, né, e isso é uma discussão, é, e eu, é, quando eu era professor, era professor de teoria e história, né, e também de projetos, né, e também tem uma, uma formação no campo sociológico, então preciso até falar, porque realmente eu seria um, um tipo assim desses que é mais da teoria. Né. Mas, na verdade, essa preocupação em relação a, ao componente tecnológico, ou as fincas do nosso trabalho, eu acho que se configura no desenho. Então, a questão do projeto é uma coisa que eu, que eu, que eu já de antemão coloco aí, porque eu sei que é uma discussão que vou aprofundar ainda, em relação às fincas da formação, que é o trabalho final de graduação, que é o que o Conselho pode avaliar, que é o que o Conselho pode, inclusive, reconhecer através de premiações e tal, e que foi criado, salvo engano, né, da minha parte na, na formação sobre sobre o ensino, mas ele foi criado justamente como um, um vetor de avaliação do produto, né? do produto. Então, eu acredito que o melhor produto a ser avaliado é um projeto, quer seja um projeto de arquitetura de interiores, quer seja de paisagismo, quer seja um projeto de arquitetura de edificações ou planejamento urbano. 
né? Eu creio que uma monografia, eu gosto, eu, eu fiz muito, né, assim, na minha vida, é, monografia é, sobre teoria histórica, algum tal, eu sempre fiz. Eu gosto muito de fazer. Mas eu não acho que isso seja exatamente uma, uma, uma característica específica da competência do arquiteto. Né? Ele pode, sim, também fazer esse tipo de coisa. Mas, para a gente ter isso como referência da nossa coletividade, talvez seja um risco muito alto. Né? Seja um risco muito alto. Então, é, como existe, eu percebo, uma certa tendência em algumas escolas né, a uma espécie de, de, de abstração demais da formação, é, da competência, eu não diria exatamente a palavra técnica, né, mas da competência profissional, vamos enfatizar aqui a profissionalidade que eles querem fazer um estado de engenheiro. Muito bem, existe um campo aí que fica entre a técnica e a arte e a criação, mas exige uma competência específica. E, para mim, o trabalho final de graduação, ele mede essa, essa competência através de um produto projeto. Então, essa é a questão que eu, que eu colocaria assim de antemão para a discussão. É evidente que, é, eu não, não sei se eu estou completamente certo sobre isso, né? posso estar até errado, mas eu vejo assim. Né? Obrigado, Napoleão. É, temos aqui um escrito de Fernando Costa e Eduardo Filipe. Eu tenho que é, 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 retificar, corrigir aqui uma, uma informação que eu dei, né, que iríamos até as seis e meia, a, a convocação foi até as seis horas, né? Então, mas eu pensei assim, nós podíamos ficar mais meia hora aqui. Mas acontece o seguinte, é, é, na verdade, o, a, temos que encerrar 18 h por questão administrativa, ela fala aqui. Né? Então, eu peço que é, é, temos aqui três inscritos, três minutos cada um, né? nove minutos, e depois umas comunicações com encerramento. Então, encerraríamos a sessão de hoje e retomaríamos a discussão amanhã cedo, né? amanhã às nove horas. Bem, então, vamos garantir a palavra aqui aos, aos, aos três colegas que estão inscritos e, na sequência, fa, fa, encerramos a sessão, a sessão de hoje, as comunicações que houveram e, e começamos amanhã. Pode ser? Então, vamos lá. Colega, naturalmente, devolvendo antes a palavra ao, ao, ao coordenador da comissão, né, o relator da matéria. O colega Fernando Costa. Tentarei ser bem breve. É, eu, queria, eu, eu gostaria de escrever até, talvez amanhã, mas é assim, uma coisa que está sendo recorrente e já tem batido em cima disso, as nossas atribuições estão distribuídas no artigo 2, né, na resolução 21, na 51 e no, e no que vier por aí. Artigo 2 da lei. Bom, o artigo 2 da lei, nós que participamos, somos várias pessoas aqui dessa, dessa redação dessa lei, ela deriva do anexo 2 da BGR. Mas é o anexo 2, está lá, artigo 2, ele vai ter muito pouca variação, talvez até no sentido de sintetizar algumas coisas, porque quanto mais sintético ficar, mais abrangente ele fica. Quanto mais detalhado, mais coisas a gente corre o risco de ficar fora. Então, ele, de, ele decorre do anexo 2. O anexo 2, por sua vez, ele foi construído em 2005, numa negociação muito árdua dentro do Conselho Federal, e ele teve como base as diretrizes curriculares. Então, todos os tópicos que estão no anexo 2, que, que rebateram no, no artigo 2º da lei, eles estão assegurados pelos, por esses conteúdos profissionalizantes e de fundamentação que estão na diretriz curricular. E a defesa ela só foi possível porque estava na diretriz curricular. E não tinha na diretriz curricular das outras áreas que concorriam com essas, com essas atribuições que nós terminamos deixando lá, inclusive as nossas. Né? Então, é deixar bem claro, não é a diretriz que tem que se adequar a, ao artigo 2 Ele já foi adequado às diretrizes lá atrás. Tá? Então, deixar isso bem claro. Outra coisa é agora com a fala do Napoleão, sobre o conteúdo CFG. Na verdade, o, o entendimento lá no, 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 no Canadá, é, e tem sido na BEA, é que quando se fala em projeto, a tendência é ser o projeto de arquitetura, de edificação. De edificação. Você vê isso no currículo das escolas. Projeto 1, 2, 3, conteúdo, escola, e, e projeto de edificação. Quando, na verdade, projeto é tudo. Projeto de cidade, um plano de detor, um projeto de cidade. E a atribuição profissional. Monografia não é atribuição, não está no artigo 2 monografia. Não é atribuição do arquiteto. Né? Então, é assim, o, o, se você falar em conteúdo propositivo, fica mais, mais palatável. Se você fala em projeto, o risco é, algumas instituições entenderam, tem que ser um projeto em edifício. E pode ter um projeto, e aí é aquela ênfase que o professor dá no seu, no seu trabalho final, de fazer um projeto de cidade, um projeto de bairro, um projeto de... E, e, às vezes, entra no detalhamento, às vezes, está no nível de diretriz, como é uma lei de planejamento urbano e territorial. Então, então, foi nesse sentido 
que, que, que eu trabalho com a área de aviação, que se referia à diretriz, porque no artigo 2º, nas suas atribuições profissionais, nas atribuições profissionais da SCAP, que é estabelecido como controle de trabalho com a área de aviação, está, con está contemplado tudo aquilo que o arquiteto pode fazer, e aquilo, às vezes, até que ele pode, só ele pode fazer. Obrigado, Fernando. O colega Eduardo Pileto, de, na sequência, o colega Oscarito. É isso. É, Fábio, é, eu, eu concordo né, com, as, com as suas colocações, né, mas é, é, existe um, um, um porém. Né? No artigo 3º da nossa lei, né, ela fala é, que os campos de atuação profissional para exercício de atividades são definidos a partir das diretrizes. Então, esses, esses campos de atuação que estão no artigo 2º, são definidos a partir das diretrizes curriculares. As diretrizes é que vão dizer quais são os campos de atuação que nós podemos exercer. Inclusive, é por causa dessa diretriz curricular que nós conseguimos fazer a função que é isso. Né? Porque vem logo em seguida, que é o parágrafo primeiro que fala que nós temos que definir as, as, a, o, o, que é, o que é privativo dos arquitetos e, o, e, e os venidos. Então, a, a diretriz curricular é que é né, o principal, né, que te dá a atribuição, né, que te dá né, a, a os campos de, atu de atuação profissional que fala o artigo 2º. Né? É, então, se na diretriz curricular tiver uma, uma loucura, né? enfim, os campos de, a de atuação nosso aqui tem aquela loucura, aquela loucura que diz o que nós temos atribuição e não para fazer. Né? Então, é, 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 é diferente. Né? No artigo 2º, artigo 3º, na verdade, que é o que define o nosso campo de atuação. O nosso campo de atuação está definido é, é em cima das diretrizes curri curriculares. Só para esclarecer um pouco. Obrigado, Eduardo. Colega Oscarito, por favor. É, eu queria colocar aqui um ponto com relação à a, a questão da relação aluno-professor, que foi tratada aqui apenas na questão dos projetos. Nós sabemos que o MEC tem uma política de preocupação com a quantidade. É, por exemplo, lá abrem curso, mas, pelo menos lá no nosso no estado de Sete, mas para permitir a abertura do curso, se tivesse no mínimo 50 aluno por turma. Eu acho que isso é um contrassenso, porque, de fato, com essa relação aluno-professor com uma turma de 50 para arquitetura, arquitetura, é totalmente inviável. Então, se a gente está pensando em melhorar a formação, aumentar a qualidade do, dos cursos, eu acho que essa relação seria, no máximo, uma turma de 25, no máximo 30. Então, eu perguntaria aí para a comissão se existe alguma proposta nesse sentido de impor um, uma limitação. Porque algumas faculdades particulares, por exemplo, é, formam turma até com 70 alunos, no sentido de comercializar e ter mais aluno para as suas turmas. É, se há essa possibilidade de estipular um limite máximo para a composição das turmas em determinados cursos. Bom, obrigado. Então, nós cortamos o assunto aqui, né, para prosseguir amanhã é, 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 no início do plenário, quer dizer, até um tempo para os colegas conversarem e trazerem novas questões e, e, e sugestões e observações para a comissão. É, antes de encerrar, é, 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 tem dois assuntos que eu queria tratar aqui com, com, com o plenário, particular, primeiro, particularmente, com o colega Paulo Hermínio. Né, o... No, no, na discussão dele com a, a Sol Santolim, né, né, é, o colega Paulo Hermídio, no meio da intervenção, né, é, colocou a, o convite né, ao colega Arnaldo né, para participar da Comissão de Política Urbana. E eu até tinha anotado aqui, que, bom, temos que é, referendar isso, porque envolve despesa, essa coisa toda, né, não, não, né, tem que ficar registrado em pauta, na ata, perdão, está registrado na ata que houve a inclusão de uma decisão anterior na comissão e resulta em mais, é, estamos autorizados a fazer outra despesa. Ocorre que naquele momento, Paulo, estava aqui aberto aqui justamente na página das, das comissões e tudo, e as comissões extraordinárias, isso é um dos pontos que difere das ordinárias, elas não admitem convidados. Ela tem como máximo cinco conselheiros. Isso até me preocupou, porque houve duas comissões no ano passado que tinham comissões é, extra, é, é, especiais que tinham convidados, inadvertidamente. 
um problema, que eu vou, que eu vou ter que ver como que eu vou resolver esse bolo, esse desespero. Né? Vamos ver como é que se resolve isso. Eu, então, eu, eu deixei aqui como item 6.2 pontuado a ata, né, que foi decidida em 6.2, é, para que a gente faça uma verificação. É óbvio que é, tanto o colega Arnaldo quanto qualquer outro pode participar de qualquer comissão, nós como ouvintes, como assistentes, tudo. Agora, como convidado, sem despesa é, paga pelo Conselho, de forma ordinária. Né? Então, é bom que, que se verifique isso amanhã, que isso seja feito, que esse orçamento financeiro, essas coisas, para ver, primeiro, como está sendo a atuação do Arnaldo, com todo o respeito agora, que está fazendo, né? e depois vemos como vamos tratar do que deixamos passar em, em, em situações anteriores. Né? Não há problema. Né? O, o, pois não? Sobre isso? Pode tratar amanhã? Pode tratar amanhã, é porque eu estou incluindo, pedindo aqui para incluir como outra pauta, item 6.2a, esse item para ser tratado amanhã, por causa do tempo hoje. Pode ser tratado amanhã, estou deixando esse ponto de pauta aqui para amanhã, tá? mas só estou dando a resposta do colega Paulo Armindo, que ele veio me perguntar agora há pouco, né, se tínhamos é, 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 esquecido disso. Né? Mas está anotado aqui, tá bem? Então amanhã se resolve ouvindo aí a, as áreas necessárias. E, se, o, e por último, eu queria pedir licença ao plenário para amanhã não participar da reunião é, em função de uma questão pessoal, uma viagem que eu, que eu devo fazer a Fortaleza para homenagear um tio meu que faleceu, e um tio muito cuidado, muito próximo, muito é, de uma situação realmente muito diferenciada. Eu tenho, inclusive, que trazer, portar parte da cinza de tudo. Né? É, 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 então, eu, eu deixaria de, 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 de participar da reunião amanhã, e, 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 inclusive, em função disso, já surgiu reunião em Fortaleza sobre, com, sobre com, com, é, congresso, sobre, sobre conferência, sobre centros de serviços compartilhados, sobre PDTI, enfim, já vou pegar uma cambulhada de discussões lá também é, 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 com o pessoal dos colegas lá do, do, do Nordeste. Né? Então, eu peço licença ao plenário né, para não, não, me ausentar amanhã, por esse motivo pessoal e por, pelos outros assuntos do qual que, que foram englobados nessa, nessa, nessa viagem, e deixo o material aqui com... com o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente aqui, para que conduza é, a, a plenária amanhã a partir desse ponto que nós deixamos. Tá bem? Então, eu peço licença aí do, 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 dos colegas e desejo, então, o melhor trabalho possível, uma boa conclusão da nossa reunião é, amanhã. Então, muito obrigado a todos e até breve.